Mi brama të ndërruar të rishikues të kohemi si gjithë të prejmë të së bashku për të folur pa protokoll, por sot Komisioni Venecia se ka futur në protokoll që është në emrimeve të gjukatës kushtetuese duke edhe në të drejt presidenti të Republikës i Lirë Meta përsa i përket vendimit të ti për të mos pranuar betimin e arta vorpë si të cila u zhjodhë automatikisht nga mekanizmi zhblokues i kuvendit si antarë gjukatës kushtetuese, por ne do të lasim sonë të jo vetëm për këtë që është, pasi kjo është një zhvillimi ditës së sotme, ajo që ka mbajtur në vëmendi opinionin publik gjatë ditë vetë fundi dhe muaj vetë fundi të ka qenë reforma zjedhore, do të diskutojmë edhe për këtë që është me Ivi Kason, sekretar për që është zjedhore në partinë demokratike, Zodi Kason, mi mbroma, falimderi që e një më neve. Dhe Zodi Kason të tjetë për balë dy gazetarve, mentor Kikia, falimderi që keni ardhur dhe jemi sërish me neve sonte dhe ndikoni edhe në opinionin publik me qëndrimet tuaja. Falimderit. Dhe kolegu Bledjan Koka, i cili vjen nga syri të vë dhe ka një qëndrim të vazhdueshëm përsa i përket zhvillimeve politike në vënd. Zodi Koka... I pandikuar opinionin publik. I pandikuar. Letëri e të tazhë. Dikuar. Sigurisht që ne gazetarë, gjithë të fjalë që e themi e kemi një farë reforme edhe të ndikuar të opinionin publik. Muzit e bazuar në bifakte dhe prova. Sigurisht, sigurisht në biprova. Apo jo, Zodi Kaso? Në juristët vetë në bifakte dhe në biprova, flasim për gjithësisht. Dhe i referoni i ligjit, po ka shumë rëndësi i presja para, po mbrapa gjithdo fjalije dhe dheje. Kështë të djalli fshjet në detaj, e thonë, kjo është veçanërishtë e vlefshme për saj përket situatave që lidhen me punë e përdiqme të jurizve, dhe veçanërishtë në procesit vështira, si që është edhe procesi draftimit, aqë më të e për të një ligjit shumë debatuar, si që është ligjit zjedhor. Dhe flasim pak më vonë për ligjit zjedhor, unë do doja një opinion tua e në lidhje me opinionin e Venecias, ku i dha zhidhje situatës, ose të pakten dha qëndrimin final për se përket e mërimin vën gjukatën kushtetuese, presidenti Republikës ka reaguar vetëm pak minuta më parë dhe ka deklaruar shumë shkurt në rrjede sociale, ku thot, kauza e dy marsit fitoj, kushtetuta e para. Besoj që ishte i qartë për këtë dojshë ka ndjekur me sa do pak vëmëndje që është jene blokimit të emërime në gjukatën kushtetuse dhe që është jene e shumë debatuar të shumë të një gjyshtare cilë është konsideruar e mëruar falin mekanizme që blokus që egziston në kushtetut dhe një gjyshtare e tjetër të dekretuar nga presidentin në mendimin tim regullisht dhe kushe ka ndjekur me interes në atë ko, pavarësisht komplikimit që është jes mundet që shumë letë të vërente se nga cila anë që ndronë të e drejta dhe sigurisht sot ka folur Komisioni i Venecës cilët për vetë të autoritetin që kë institucion tashmë gëzon një autoritet i pa diskutuar kë veçarisht në pjesën e interpretimit të kushtetut i pa diskutuar në gjdo rast në gjdo rast, ne nuk jemi si opozit me qëndrime tila si kërëj ministri që një dit që bëjmë publike më shumë se një opinionet të Komisionit të Venecet për shëndet njërin dhe nuk për shëndet tjetrin, nuk kemi patur këtë qasje nuk kemi patur këtë qasje më përgjësish, një qasje që se cili e mendon vetë, por në këndushtrimin tim një e drejt, është një autoritet i pa diskutush në Komisionit Venecës, dhe më në fund t'i ka dhëmë vullën për fundimtare, një gjithë që shëshkruar e zeza më të bardë në kushtetut. Rada e mërimeve në kushtetut përse për këtë institucionet ishte e parat saktuar, për një arsye nga kushtetut bërësit, dhe arsye të janë bërë gjërësisht ditura edhe në debatet kushtetuese cilë të shmejam bërë kushtetuse, për në momentin kër hartoj reforma në drejtësi, kanë të bënë me ruajtin e balancës të funksionimit të këti institucioni dhe vetë gjithashtu dhe mekanizmi për të rritës, pra i mandateve cilët zvëndsohen një moment të saktuar i formimit të kësaj gjukade është në funksion për të të gjithë ruajtës e kësaj balance dhe sigurisht presidenti ishte i detyruar në bazë të kushtetutës të respekton të radhën e emërimeve në bazë të listimit që i vinte nga këshilli emërimeve në drejtësi. Për mendimin tim e kam shpreur edhe publikisht më përpara ka vepruar drejt dhe sot pjukata kushtetuse i dhatë drejt duke vënë një pozit shumë të vështirë dhe jo vetëm personat e këshilit të emërime në drejtësit cilët kanë marë përsi për që të kryojnë veprime që shkojnë në drejtim të kundrë të logikës të kushtetu të bërësit, por edhe vëmë pikpyetet madhe mbi vetë funksionimin e këti institucioni, pra sa i pavarur dhe sa i paanshëm ka funksionuar qoftë në procesin e përzgjedhjes e gjyhtarve kushtetues edhe qoftë në procesin e paracitis e këtyre ka në daturave në institucionet përkase që ka në drejten në pasë.
Të e mërojnë gjyshtarët kushtetuës. Pra, ja ka vlejtur pjesmarja në protestën e 2 marësit të thirur nga presidenca, në presidenti meta dhe të t'i kaso? është, besoj është një akt simbolik, dhe me thënë, protestë e 2 marësit, e thirur nga presidenti në mbrojtet kushtetuës, unë si shumë qytetarë tjerë kam qenë atje prezent, sigurisht në mbrojtet e një vlerët madhe dhe të një kontratet të madhe bashketese demokratike si që është kushtetuta. Besoj që nuk ishte kjo arsye, cila vuri në lëvizje Komisionin e Venecjes, dhe eshtë më pak që ti të qonë të Komisionin e Venecjes që të formaton të një opinion të kësaj natyre. Pra nuk besoj që protesta ka ndikuar në vetë vete. Sigurisht që nuk institucionën nërkomtare nuk ndikohen nga shkullimet e vetë. Për te i shakas, ishte një protest që do të shkoja kur do herë, pra në mbrojtët të kushtetutës në vetë vete, të vlerave, të parimeve, cilat ajo në bartë, pavarësisht e nga cila forcë politike do të thirej. Kikia, ishte, do të them, në një formë tjetër, ishte një betej politike, ajo që pëndodhe ndodhe me kushtetutën e Republikës e Shqipëris, dhe opinioni Venecijas duket si kur shpalit fituës dhe humbës. A e ledzoni ju në këtë loj forme gjithë të debatë, disa muajve të ku vendit, majorancës, me presidencën dhe me presidentin, ku tha që edhe presidenti, si që ledzuam, e ka quaj të rësifitore të tjenë. A dushim që ishte një luft politike me skuadra qërësisht të ndara, majorancën në njëra anë, presidenti dhe opozita si strukturë në bështetëse nga anë atjetër, dhe pa dushim që në një betej ka një fitues, ka një humbës. Në fakt, unë zdo doja të sot të shikoja me shumë fituesin apo humbësin, edhe pëse qërësisht duhet të thënë që nga gjithë kjo që ndodhe, rezultoj që presidenti kështë e patër të drejtë, për drejtë sa ka një rekomandim tashme nga një institucion të cilit ne i drejtohemi edhe kur në djek qumshti, në menyrë figurative, pasi jemi bërë deri kësharak për manin që tashme kemi kryuar për të drejtuar Komisionit Venezës për shdojmë gërç politik që nuk e zgjithin do të... Shdojmë është dëshmëri, besoj, se po të ndërpres, vetëm një feri. Nga fakti mungesës gjukatës kushtetuse dhe me nështë autoriteti vetëm cilët palët i ka njohur autoriteti... Nuk është mungesa e gjukatës kushtetuse, dhe me thënë, tendenca për të mos gjetur zgjidhje vetë, apo pa mundësia për të mos gjetur zgjidhje vetë mes aktorve politikë të cilët nuk kanë besim të këniri tjetëri, nuk lëshën pet e këniri tjetëri, pasi politika shqiptare asë njëherë nuk ka gjetur zgjidhje për problemet, por ka bërë marveshje për të mos gjidhur problemin dhe duke embuluar atë. Dhe se është dhe marveshja për reformën dhe diskutim pak në bërë? Unë marveshjen se quaj asë njëherë zgjidhje, marveshja është gjëja më e keqe që ndo në kurris të ligje, në kurris të shtetit dhe mi gjitha në kurris të demokracis. Për te i kësaj, ajo që duhet të kësoj, së duhet të futëm në detaje teknike, pasi është zoti kaso që i rënditi dhe i një më mirë, ajo që mua më shqetson shumë është fakti që, ose mund të them tani që pas ka qenë shumë e thjesht kjo punë, edhe pse e kemi egzageruar me debatin dhe me kërkimin e Komisionit Venecjes, pas ka qenë e thjeshtë. Dhe, këtë problem që mund të qartësohej, si që qartësua, zduhet harrojmë që nga ka marë muaj të tërë kohë dhe energji. Pati javë të tëra, ku ne harruam që duhet flisnim kemi apo s'kemi strehim për njerëzit që ishin dëmtuar nga tërmeti, kishin probleme tjera, pra vajtëm të ka jo batu të afamshëm që zdoni mas buka, suj, vetëm të gjenim zgjidhjen e përplasje së metës me ramën, shkuam dheri të këfilimi ati, asaj pranverës famsh me kushe zi, me paralajmrime, me betime, për betime, me flamuj, me dekrete të nënshkruara në bulevartë, ishtë një shëqëri e tërë, e cila u karikua dhe filloj të funksionon të mendon të vetëm në favor të këti problemi. Dhe, sot, në rezultojnë që kjo qështje 
mund të ishe zhidhur pikërisht qet, bukur dhe pastor në këtë mënyrë. Ku shkoj gjitha i mund, gjitha e ko, gjitha e energi që u konsumua, jo vetëm nga klasa politike, sa të pun ka, por mi gjitha dhe nga shoqëria. Njerës që shkonin e vinin, bëjmë tingjet, bëjmë protesta, medjet në të dit, doli ky, thak shu, ju përgjit, u angazhua. Pse duhet a bënd të qeveria këto gjithë të betej, kur të këdi në fundit kështë ngritur dhe një komision, heti morë për presidentin e Republikës, për duhet a pjusë pas taj bledin, si e shërpë. Besoj që janë gjitha qështi që qojnë në ujë në të njëtin mulli, pasi beteja e metës nuk ishte thjesht dhe vetëm për antaj një kësë kushtetuse, ishte edhe kunder nismës që ishte në dërmarë nga mažoranca për shkarkimin e ti për cilën për te i arsyeve që pretendon mažoranca sërish ka element egzagjerimi dhe të tendences për të shëndruar këtë në një motiv politik për të përqëruar një hesap me kryetarin e shtetit. Bled, a mendonë që pas këti vendimi ose pas këti raportit Komisionit Venecijas qeveria, majoranca do të ketë një lojtë tërheqe edhe në betejen që ka me presidenin e Republikës, pikërish për këtë që sa po folëm, për se përket mandatit të krejo të shtetit. Unë nuk presë që një qeveri që është problemi dhe që është, le themi, autoria e vonesës për ngritjen e gjykatave në vënd prej të cilave në vëndit i mungojnë prej 4 vjetës tashma. Unë e ledzoj raportin e Komisionit Venecias, opinionin e tyre si të reguës një qartë se kush bënd qëfarë, kush është autoriteti suprem në këtë rast, i cili prej 4 vjetës e lë shqiptarët pa gjykat kushtetuse, pa gjykat lartë dhe pa gjithë sektorit e tjerë të drejtsisë të cilët i mungojnë këtë vëndit. Ajo, a i vendimi sotë me shumë rëndësishëm për të kuptuar, nuk është një fitore i lirmetës, është të reguës e qëfarë kanë humbu shqiptarët për balë një qeverie e cila përdor të gjitha mekanizmat okulte duke i referuar ligjit, po ligjit shkelet në këtë rrasë, sepse, qëfar ishte, në qëfar pota letëzësh, një nga reshtat e thjesht të opinionit Venecës, ishte që the authority that has the power should replace the next candidate. Thënë me pak fjalë, autoriteti që e ka, që e ka, që është mandatuar nga kushtetuta, nga ndryshimet kushtetuese të vidi 2016, duhet të bëjtë zëvëndësimin, është ka që e thjesht, symbol as that, thonë në nglesët. Pra, ishte rasti i presidentit Republikës që duhet e mërën të duhet përzitë për mes tre kandidaturave atë që a i e gjygon dhe të arsyshme për të quar atë tërë, dhe e këte bëri. Ndërko që farë bëri majoranca? Dhe përshu 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 majoranca në gjithë të loj... Sepse majoranca ka, për mua, ka dy tentativa dhe ka dy fajë shumë të rëndësishme dhe të rënda për mendimit tim. Që e para është tentativa për të kapur sistemin, dhe kjo tentativ për të kapur sistemin shkon për mes zvaritis dhe vonesis dhe ngritis e sistemit, që e pare duhet zvaritis sa më shumë që kjo sistem drejtsie e re të mos i blokoj zullumet e shumë të që vinë për mes vjedhive dhe grabitit që bëjmë me pëpëpët, apo me gjithë ligjit, apo përdojnë edhe me shemin e teatrit, që ishti rasti më i fundit flagrant një shtetë që vepron kundrejt dhe për kundrejt jo vetë memorjes kolektive, por edhe për kundrejt ligjeve të veta, por nga në tjetër intereson për kërishtë kjo loja aksioni, vetëm për të kapur sistemi dhe të regua si qarti këtë opinioni, është pikërisht kjo gjë. Mos arrojmë që për veprimi që zotim e të bëri, pra emërimin e zonjës Gjaferlare dhe jo të zonjës Vorbës, si që drejta kushtetuse ja garanton dhe këtë gjë, është futur edhe pjesë e paketës për të shkarkuar presidenë e Republikës. Pra, këto gjë është kënë paralelisht. Problemi është që kjo mažurancë, këshu si që shonë, nuk është do ndalet me opinioni Komisionit Mene, sepse opinioni, si që mundaj shpegu dhe zuti, i vikasu nuk është detyrimisht i aplikuashëm. është një opinion që meret për të orientuar palet. Ju me ndoni se juristët e rilindjes nuk e dini në të gjë. Ju me ndoni se juristët e rilindjes nuk e dini që kjo gjë që pëbëni, pra betimi turpshëm i arta vorpsi të këura e lanës nuk ishte një shkelje ligjit, Ju me ndoni se juristët e rilindës nuk e dini që kundështimi që i bëjnë miratimit dhe mërimit të gjaferlarit nuk është një gjë që është e shke ligjin dhe marveshin po doni me 120 votat 
të vitit 2016 për këmë gjukatë për reformën dhe rëtësi, sigur që ata i din gjitha këto. Pra asgjë nuk ndodhë rastësisht dhe këtu qëtar, 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 jo vetëm që nuk do të ndalen, por të asiguroj që nesër pas nesër, kryetari Komisionit të Ligjeve Gjeniu i Ligjeve Shqipëri, zoti Ulsimanja, do shpike një argument tjetër ligjor, e cila prap neve do të nafusin në një holli, ku prap ne do të shkëm në Komisionit Venecias, ku prap Komisionit Venecias do sjel një opinion që ne do të cicëm si fitoria i limetës për këtë, për tjetërin dhe për qëfar doni ju, dhe ajo qëfar është fakte që duhet të thënë me të madhe, është që këtu është u lërisë që një vënd demokratik që aspiron të futët në bashkimin e Europian dhe një nga kushtet e rëndësishme për të futur në bashkimin e Europian ose për qërë negociatat është në gritja e gjykatave për kazë që e gjykata lartë gjykatë kështetuse e ndë sotë gjithë ditë ne nuk e dim se kur kjo do të ndodhi. Sajrë ka dalë Elisa Spiropali dhe Taulant Bala dhe kanë thënë që verës tjetër në tëtor, në gusht, që shorë, korik e maje në kemi gjykatë kështetuse dhe kë kemi antarë gjukatës kushtetuse. Pytja për këtë qështje që do t'i adresoja e zëtit kasë, në fakt, ashtu që s'tha dhe bledi, jemi mësuar edhe në verën e shkuar është tënë që në tëtor më bëllet ngrijen institucionet e drejtsis, ngrijen gjukata kushtetuse. Zëtit kasë, duke i referuar ligjit, duke i referuar asaj që ju njihni më mirë, në kushtë që jemi ne aktualisht, kur mund të ngrijen këto institucionet, pasi ju në gjukat është dhe 30 që shore. Një ndër tjere. Atere, shumë e rëndësishme të kuptohet që gjukata kushtetuset duhet të ishte tërsish funksionale të paktën për i dy vjetësh. Dhe pushteti i vetëm, cili është sot në vënd dhe ka abuzuar me pushtetin e vetë për duke ngërthyër gjithë pushtetet e tjere që duhet të ishin të pavarra, nuk ka lejuar që kjo gjukat të ngrihet. Dhe ende sot jemi shumë larë ngritje së kësaj gjukate, pavarësisht se kanë skaduar edhe afatet që vetë këshillë jemë rimit i ka vënë në vetës. Pra ka qelur garën për dy kandidatura cilat duhet i provozoj një këvëndi Shqipëris dhe një presidenti, prej mua ishtë tashmë janë dorzuar dosit e aplikantve, kanë baruar në djenin ti me procesi i vlerësimit të dosive të aplikantve, dhe për arsye zvarritje me pretekste formale, me pretekste të qofte dhe situatës Covid-it në cilin gjitha mbledhjet dhe mbledhjet e rëndësishme si që ishte, si që kanë qënë në mbledhjet e qeveris, të komisioneve të kuvendit, kujtojmë mbledhjet e këshillit bashkjak tiranës si mori një vendim shumë të rëndësishëm për prishen e teatrit, pavërsi se nuk i ka parë njeri në më thënë kur janë mbledhur, janë zhvilluar online, në këshillit e mërime me ndrejtësi ka refuzuar për disa muaj që të mblidhet dhe të bëj listimin e këtyre kandidaturave në mënyrë që t'japit drejt presidentit dhe parlament të ushtrojnë drejt në tyre kushtetuse për të emëruar si gjyshtarë kushtetuse një nga tretër e nditurit në vëndet e para. Dhe ende sot nuk ka një datë se kur këtë këshillë do të mblidhet, se kur do të shqyrtohen këto kandidatura dhe se kur do të vjetë në dispozicion presidentit dhe parlamentit lista për kace. Pra është e qartë kush për e mban pengë gjukatën kushtetuse dhe të ke fundit nuk do në të shumë mëndë për të kuptuar, pasi ka vetëm një forcë në këtë vënd, e cilë është në konflikt hapur me vendimarjet e pritshme gjukatës kushtetuse. Ju e thatë ka shumë gjëra të rëndësishme, një seri ligjesh antikushtetuse në këtë mështrimin tonë, për jo vetë në tonën të kontestuar edhe nga shëqëria civile, nga presidenti herë pasere, janë në gjukatën kushtetuse që janë lëndë shqyrtimi, por në bitë gjitha është prova e zjarit është gjukimi i gjukatës kushtetuse për kushtetushmërin e pseudo zgjedhjeve t Pra, vetëm njëra forcë politike i druhet në ngritjes dhe bërjes funksionale e gjukatës kushtetuse, dhe është ajo që po e mban peng. Si që po mbahet peng dhe po zvaritet me antë të këshilit të emërimeve në drejtsi edhe plotësimi i vëndeve gjukatës lartë. Vetëm para pak ditësh është qelur gara për nga këllijëja në këtë rast për emërimin e kështetuse gjyshtarve të cilët do të vinë brënda sistemit gjyshtësor edhe do të popullojnë gjukatën e lartë. Kujtojmë që nga 19 gjyshtarë të lartë cilët duhet të jenë për të funksionuar gjukatën e lartë në formatin e sajtë plot, kemi vetëm 3 gjyshtarë sot të emëruar, pra nuk bëhet as një kolegjë, do me thënë, për të dalë në seancë plenare, flasë, e cila kërkonë të pakten, 5 gjyshtarë. E një të situat dramatike në gjukatën kushtetuse, si që thamë që kemi vetëm 4 gjyshtarë, në vitën të pak në 6 gjyshtarë, që gjukatën kushtetuse të mari një vendim të ashurtoj në prezencë të palve në seancë plenare, pasi në vitët që 
të jenë gjasht të tjilë të e mëruar që të mund të marrin shurtim që është të rëndësishme për cilat folan për para. Dhe situata për fatë keqë po ecen me shpeci drejtë për kejsimit, pasi shumë shpejt në një kotë shkurëtër, me rritmet me cilët po ecen procesi vetingut, nuk po them me standartet, pas standartet janë për të diskutuar në një emision tjetër, ose standartet ose mungesa e tyre, kemi për të patur shumë shpejt edhe gjukatat e apelit jashtë funksionit. Kikia, mos ngritë e gjukatës kushtetuse, ashtë një mundësi ose një shansë që po e mban në dorë kjo majorancë për të mos shqyrtuar si dhe mos 30 qëshorin si një proces që u zhvillua vetëm e një palë? Gjukatës kushtetuse është një nga binarët më të ndërkomtarve kjo proces më të rëndësishëm të ngrehinë së shtetit shqiptar ku për plasën të gjitha pak nejësit qoft të opozites apo strukturave të tjera të shëqëris për ligje që mund të bje ndesh me kushtetutën për ligje që mund të si qanët e këto që më të drejtë presidenti i denoncoja dhe dy ditë më parë, ligje që bëhen posaqërisht për të favorizuar një apo dy njerës në punë në tyre private, dhe normalisht mungesa e një institucionit të tjilë, një roje të tjilë të ligjë shmëris së një shteti, është frydzohet nga ta që ka në dorë për të bërdëme në bi ekonomin shqiptare. Kjo nuk është zdo në i arsuetim të math se kujti intereson që gjukata kushtetuset më sjetë funksionale ajo që më shqetson për te i kësaj është gjithë drama që është duke përjetuar sistemi i drejtsis ajo që zoti kaso e përmendi pak ngërqin ku mund bisë së shpeti dhe gjukatat e niveleve të tjera për te gjukatës lartë e cila si pas informacioneve të pak të ndërit animediatike ka të arkivuar ambi 30.000 dose që pritë të shqirtohen. Një pun që edhe si kur të punonte me kapacitet të plot nuk duket është një kolaps të mërshën pare se të futaj sistemi kolaps në kolaps sepse nuk ka asë një një gjukata lartë ishë shëndruar në magazin dosje shë për para se të bindë të tërmeti i vetingu të të lërgon të gjyqtarit e korruptuar të arsuetojmë pak bëtë fjalë për njërës të cilët kanë provuar dy shkallat dhe pare të gjysorit dhe janë në pritjet të një vendimi për të fituar të drejten ku kërësisht janë që është e pronash. Në disa rastet, pak të në komunikimit që unë kam patur me njërës të ndryshëm, më thuhet dhe thuhet që edhe në gjukatat e ku janë të ndaluar persona dhe të cilët janë në momentin e arreste dhe pritjet vendimi gjukatës dhe kur nuk ka trupat, ndoshtë dhe mund të konfirmoj zëti kaso, të gjukatës të shkallës e parë, ata në pas një afati kohorë lirohen sepse nuk ka një vendimar, apo jo? Në afatet e para burgimit, pa tjela që po? Drama, thashë pritet të vëhet më fort për shkak të lërgimit të gjyqtarve dhe gjukatat administrative të cilat janë kryuar enkas për të marë vendime të shpejta për të zgjidur për plasjat mes si përmarjes dhe qeveris apo mes si përmarjesve me njëri tjetërin pasi dy kompani që janë në konflikt nuk kanë kohë të presin 20 vjetë dërsa të virata në gjukat lartë sepse kanë falimentuar dërsa të vjetë e kohë prandaj dhe edhe kjo gjukat pritet të përfshiet nga kriza e mungesës gjukatësve për shkak të vetingut në më thënë është një situat e cila pritej, por si kundër e thonë ata që kanë hartuar ligjin dhe ata që e kanë mbështetur, nuk pritej të ishte me këto për masa. Që që jemi për balë një situate ku kishimi sistem gjyqësor të korruptuar, në përpjeke për të pastruar, po shkom drejt një një periudhe tranzitore ku mund të përbalimi me një sistem gjysor apo drejtsie në përgjësi 
të pak në numër dhe të pafuqishëm apo të pamundur për të përgjigjur nevojave të shëqërisë dhe institucioneve të tjera për të bërë drejtësi. Kjo do të kryoj një periud apo një fazë kohore të pa precedent dhe nuk di se sa do do nga qojnë anën tjetër të lumit me një shtet më të konsoliduar dhe me një sistem drejtësia më të konsoliduar të pastër nga ana e antarve të këti sistemi dhe efektiv pasaj për të funksionuar. Si që e rolin e ndërkomtarve, sepse inisiatorët kërësor të reformës në drejtësi, të kësaj reformë që ka 4 vite që është kaluar me unanimitet në Parlamentin e Shqipëris, ka të patur bekimin e ambasatorëve më të rëndësishëm në vëndin tonë. Vashdojmë, dhe në sot, Juri Kim ka thonë që ne nuk heqim dorë nga reforma në drejtësi apo dhe ajo zjedhore. Si është një gjithë, a e ka ushtruar si që duhet presionin, faktorin ndërkomtar, diplomacia për kundrejt klasës politike shqiptare, qoftë majorancës apo edhe opozitës, sepse në shumë rrasë është tonë që opozita a iku nga parlamenti për arsye se do në të të shmang të reformë në drejtësi. Te ka thënë vetëm e dirama dhe asku shtjetër, kështu që asja vlen të diskutojmë dhe të citojmë në gazetarët për mendimin dhe ajo që mendojmë në është... Jo, ne citojmë gjitha palën... Po, jo, citojmë kushe ka thënë të mamë, se në fakt njëri u që ka thënë është njëri u që po e A i duhe Shqipëris një reformë në drejtësi pa diskutim që i duhe. Pra, sistemi i më pashme ishë një sistem që realisht kishtë dhe problematikat e veta dhe vetingu të këtuk i ka identifikuar ato dhe jo më lërë se dje foli për një nga gjyshtarë të themi që njët jo më shumë për punën se sa për katsine dhe për të shkuar në saj për jetën që ka patur për zonjën hajdari. Thënë kjo, reforma në drejtësi ishte një gjyshtë që i duhe Shqiptarëve. Unë nuk me ndoj që një ndërkomtarë ose disa ndërkomtarë që më te për alatë tanë, strategikë shtetë dhe bashkuarët e Amerikës, të idehojnë dhe të mbështesi një reformë në drejtësi për të adhënë njërës pal apo palës tjetër. Pra, unë me ndoj që qëlimi filestarë, i atyre që kanë kërkuar dhe kanë bështetur bërë një reformës në drejtësi, kanë tentuar dhe kanë bërë një reformë që ishte për të gjithë shqiptarët. Pra një reformë që jebë të drejtësi shqiptarëve, një reformë që e kanalizon të edhe më shumë shtetin shqiptarë. Produktivitet nuk ka sepse nuk është të rastësore që reforma në drejtësi, këto 30 vjetë e fundit gjithmonë për flitet dhe është një debat po ajtë sa reforma zjedhore, të cilin dhe të diskutojnë pak më vonë me zotin kaso, që gjithë do të abëm, do të abëm, qeveria e ramës ka ardhur me kartën e reformës në drejtësi dhe ajo reforma në drejtësi, me cilin zotin ramës ka ardhur në pushtet, me që thonë me gjithë më mendoj që e ka ardhur pushtet për gjyra tjera dhe s'ka bëra zgjën nga të që ka thënë pa votat e opozitës. Në 2016-ën ajo reformë nuk mund të bëhe dhe opozita në fund të ditës miratimin e saj për reformë të recitë në tërsin e ka dhënë. Ka bërë shumë një që nuk e ka dhënë miratimin e saj për 7 ligjës, zëpse ishin 7 ligjës që realisht e deformojnë si që po e deformojnë realisht procesin dhe ajo në fakt ato 7 ligjës kanë vetëm votat e aleatëve të partijës demokratike, por kjo është një qështje tjetër. U mendoj që dëshira dhe mundësia dhe vullneti politik për të dhënë drejtësi shqiptarve që donë vetëm nga ta që e kontrolojnë aktualisht reformën drejtësi, që për mua është mažoranca aktuale. Treguës është më raporti fundit i Komisionit Venecias që thotë që më pretendimet e mažorancës qeverisës, që të ti betojnë gjyshtarët që ata duhan ke ura e lanës dhe të qojnë ata këtë duhan në gjykatën kushtetuës në ndërkohë që ligji konsensus i 2016 dhe së thotë që këto kandidatura janë të presidentit e Republikës, pra check and balance në darë e pushtetit, kjo është treguës i se kush realisht e e do reformën të kapur dhe kush realisht po e prish reformën e kapur. Pa të rolin e qëtën balans të pushtetit e ka opozita në parlament dhe ndoshta nëse dhe të kishtë qënë opozita në parlament dhe të kishtë qënë druar aty, mund të kishtë shtyrë në të procesin e karitës e një këtë institucionove drejtësis. Po leta si rëmë dherën fund këtë të opozitës. Opozita nuk mund të fajsohet për gjyra që nuk i ka në dorë. Procesi reformës në drejtësi kërkon të miratimin filestar të ti dhe votat për mund të kishtë të bërë betejë në sajnë parlamentë, apo jo dhe zëtë kastë. Opozita ka qëndruar në momentin e ligjeve dhe i ka votuar. Dhe i ka votuar. E vetë një gjyë që majoranca dhe opozita duhet bënin, ishte që vetë institucionet të filonin dhe të funksiononin si tila. Asë opozita dhe asë majoranca nuk kam pëse ndërhyn më me propozimet. Këtu, kjo është roli parlamentit, kjo është roli avokatit popullit, kjo është roli shëqërisë civile, kjo është roli presidentit republikës. Qëpun ka 
Qëpun ka majoranca këtu të ndërhy dhe të thot, apo qëpun ka a i ambasadori që i qonë të presidentit Republikës së mësë dhe i thoshtë që ti pranoje Arta Vorpsin, sepse kur ti të bësh propozimin tjetër, e Zotë Rama nuk do të kundërshtoj. A i së mësë është demantuesi real se qëfar pëndodhë me reformën drejtësi, kush po kapë kë dhe kush është kunder në ngritjes përfundimtarit sistemin, sepse gjitha këto zvaritje në fund fundit të kalojnë dhe afatet që janë parashikuar me ligjë për ngritjen e këtu institucioneve dhe drama që në shojmë në reformën drejtësi do tjetë edhe akoma më e rënd nëse vazhdojmë me këto ritme të pengimit dhe të frenimit të ngritjes institucioneve drejtsis. Pra opozita s'ka s'një loj përgjithësie për zvaritjen e këti procesi e zotika sa shumë shkurtë sepse të shkojnë në publicitet. Opozita është ajo që kam banave të alarmi të garen shumë herët, ju rikujtoj që me përfshirjen, pavarësi se të vonë në kohë, jo përfajt opozitës, për përfajt palës tjetër e cila do në të që në kryet herës që reformën të bënd të vetë duke shqitur si një reformë të u dhe heqër vërtet nga vullneti faktorit nërkomtarët dhe të mështetur për e ti, po si kur është e bërë nga ekspert të pavarër e tjerë, pra një institucioni cili ishte pak jash konfliktit interesit si që ishte ku vëndi Shqipëris, të gjithë e kemi parë sot si ka përfunduar, sa i pavarër ka qënë ushtrimi i përbashkët që duhet bënim, sa të pavarër ka qënë ekspertët, i ka provuar kohat gjithë shqecimet e opozitët cilat janë ngritur. Por, në momentin cilin ekspertë e opozitës morën një rol po thues aktiv, pa vërsisht se jonë pozitët barabarta me palën tjetër, i cila kishtë avancuar, e cila kërkon të nga njëra anë feedback dhe input e nga opozitët dhe nga anë atjetër vazhdojnë dhe në mënyrë të njanshme me draftet e saja. Për sëri, për sa ka mundur, ka sensibilizuar e vetëm opinionin publik, por të pak të ndyherë Komisionin e Venecijas, lidur me draftin e njanshme të ndryshime kushtetuse. Kujtojmë që kemi të bëjmë e një draft i cili në këndë shtrimin tonë është edhur dy herë poshtë nga Komisioni Venecijas. I cili i ka rënë gjithashtu në opinionet e veda e këmbanave të alarmit, po si që tha edhe bledin parë, opinionet atë fuqi kanë, pavarësisht autoritetit që të gjithi njohim Komisionit Venecijas, nuk janë detyruse për shtedi, janë një këmban e fort alarmi, dhe me thënë lidur me kushtet të shmërin e nismave cilat qohen për shfërtim, dhe veçanërisht përse i vërket procesit shumë delikat të ngritës institucioneve të reja, kras procesit shumë delikat të vetingut, vendecja ka folur qartë, e ka imponuar dhe një informasit qeverin që t'i ndryshon të draftet, pasi kujtoj që draftet që u miratua në vitin 2016 me 120 vota, është shumë i ndryshëm, shumë i përmirësuar nga draft i parë i një anëshëm që majoranca kështë e përgjëtitur. Ka patur të ndëtiva ka patur të ndëtiva dhe në këtë drejtim që paragraf të saktuar të përkëtheshim në nërë të gabuar me qëllim që të shtërmbrojsh një rekomendime sepse në momenti që u investua publikisht majoranca në mbrojtë në një draft i të saktuar më pas e kështë të vështirë të ishtë të dorë dhe letë themi që drafti kushtetus që u miratua në bashkërendim pozit të opozit dhe o përshëndet nga faktori ndërkomtar si kryerja, letë themi, e reformës në drejtësi, në vetë vete përmban shumë garanci, shumë check and balances brënda procesit, të cilat për fatë këtë janë zhbër më pas me ligje. Pra të që ka nuk u arit do të që të bëjmë anë të ndryshimeve kushtetuse, është bërë me ligjet e thjeshta, pra me ligjin për statusin e gjyqtarve dhe të prokurorve. Ligjin për spaku ka më pak problematika dhe me të për spakun dhe për byron komtare të etimit, përveç se ka patu një frym pjesa për byros komtare të etimit që të ri përsërist atë të gjukata jonë kushtetuse, ho dhe i poshtë përsa e përket. Unë do them që opozita, do me thënë për ta konkluduar shumë shkurt, opozita për sa ka patur mundësi, ka patur angazhimin maksimal për të qënë nga njëra në konstruktive për të sjellë një produkt më të mirë dhe më të besushëm dhe më të balancuar, dhe nga anë atjetër për të sensibilizuar faktorin ndërkomtar, opinionin publik, Komisionin e Venecijas, ka që kanë qënë mundësi të opozitës, dhe gjithashtu ka qënë dhe qëndrimi qartë kur ka votuar kunder ligjeve cilat ishin hartuar në mënyrë të njashpe dhe nuk u pranua, pra u thyve konsensusi, që të kaloheshin në konsensus me opozitën. Produktin për fundimtar, po e shohim sot për fatë keshë. A jemi në të luntur me këtë produkt, pas pak nuk jemi të luntur, se edhe ne jemi shqiptar, jetojmë këtu në Shqipëri me gjithë problematikat që kanë gjithë shqiptarët, jemi operator në farë mënyre si gjithë shqiptarët e tjerë të sistemi të drejtsis, dhe një sistem grejtsia i cili nuk garanton për azirë qytetarët e tjerë si që jemi ne, dhe ashtë më tepër një forcë politike cilë do të vinë pushtet si që është opozita, është në të kundër të interesit publik. Ok, me qëtë se po flasim për produkt, pas publicitetit do flasim për marreshën e datës 5 qëshorë, cila në fakt nuk po konkretizohet në parlamentin e Shqipërisë. Në reklama dhe kemi sërish në studio.
Rikthejemi sërish në studio të ndërruar të reshikua si jemi për të folur kësa e rave për reformën zjedhore, në pjesën e parke me folur për opinionin e Komisionit Venecias ku i dhatë drejt presidentit të Republikës Zotit Meta për saj përkete mërimeve në gjukatën kushtetuese dhe kemi pikërisht personin e duhur për të folur për reformën zjedhore, Zotin Kaso, i cili ka qenë pjesë e diskutimeve dhe të e kshilit politik ku janë gjitha palët, opozit parlamentare dhe parlamentare dhe majoranca, Zotit Kaso. Parlamenti monopartia, ke quajm neve dhe opozita. Ok, ju e quajni kështu në opinion publik ka 4 përfajsus në trezën e diskutimeve dhe negociatave. Negociatet zilat u mvyllën para dujavesh me një marveshje politike të shkruar në anglisht, por të firmosur nga gjithë dhe jemi endë sot kur nuk kemi konkluduar një marveshje të miratuar në Parlamentin e Shqipëris. Pakton kështu ishtë të rëndë akord. Atëherë, ku po që donë, ku po ngec gjithë kjo histori dhe gjithë kjo reforme ma dhe për cilën u fol mbetet të ekstruktura e Komisionin Qëndrorë të Zjedive? Dë pyti e në një argument. Atërë të po filloj nga pyti e dytë, është e vërtet që për qëmërit të lidhëm e reformën zjedore ishin shumë të mëdha nga mbarë opinioni publik, pasi në munges dhe të një klime normale politike, në munges të një dialogu normal politik me dispalve, por edhe të shfardulloj ushtrimi politik të përbashkët, që zakonisht i angazhon palët, reforma në drejtësi, që ishte vetëmja pik takimi, mori një rëndësi, ndoshta dhe më të madhe se sa duhej, dhe sigurisht për qëmërit e publikut ishin të larta, pasi është një reform që sa her bëhet aktuale, mbartë, përshka këtë interesave të gjera që ajo mbartë, ka, letë temi, pritëshmëri që të zhjidhi problematikat edhe të mbartura prej kohë, si që janë qështje të tjera, cilat nuk ishin objekt strikt i punës së kësaj reforme, pra të dakorcuara në kalendarën e punime, si që ishte qështje e sistemit të zhjidhor, dhe qështje të tjera, do me thënë që kanë atë interesin më të mathe dhe mediatik. Pra ju e quani një reform të plot këtë që është si pjesë e marveshjes, apo nuk mund të quani një reform të plot, një marveshje politike? Nuk u arrit që të kemi një reform të plot, nuk mund të flasim që për një reformim të thel të sistemit, aqë më tepër që në kushtet edhe të jo vetëm të klimës mos besimit me dispalve, të klimës me cilin palet të uqasën të ryezës të dialogot, por edhe të provave tashmë të shumë të panumurta në këndështrimin tim të kishë menagjimit të procesit zjedhor, të shtënjes në dorë, të shdo hapi të procesit zjedhor që normalisht do tjetë aktiviteti përdiqëm i një partije politike dhe në disa raste të dhënjes me në kontraktim të aspekteve të saktuarët procesit zjedhor nga majoranësa në pushtet, grupeve kriminale ose individve tjertë cilët mbartin interesa me pushtetin, pra përshka të këture problematikave, nuk ku mund që të adresoheshin edhe gjërat cilat në një klim normale politike dhe mbi gjitha me një majorans e cilat do të vinte me rekorde pozitive zgjedhjesh dhe jo me rekorde të më të rënda në këto 20 vitet të fundit, do të bënin të mundur që të vje dore edhe mbi aspektet saktuara si që është për shumë të qështja e administratës zgjedhore, e cila prej kohësh ka nevoj për një reformim të thellë dhe ka dhe një rekomendim të hershëm të odirit, i cili ka ardhë gjithësësi duke uzbutur në raportet e fundit, përsa i përket depolitizimit, pra ndërmarjes hapave gradualës të odiri për depolitizimin e administratës, pra janë gjithë faktorë cilët e ndikuan duke u karikuar kjo klim edhe me interesat të subjekteve të tjera emergjent, të individve emergjent, cilët u evidentuan qëftë në parlament, qëftë jashtë parlamentit, dhe të interesave dhe strikte politike për evidentimin, afirmimin e tyre dhe për sigurimin, si që është edhe drejtë gjithë e cilit të mendoj, për rikonfirmimin e të ardhë me styre politike ose të subjekteve politike cilët duhet të kryojnë, Pra, duke ushtuar kse mase kritike edhe këto interesa të tjera, cilat prekën të qështje cilat ishin edhe të ndërgjeshme që nuk mund të zgjidhen një periut të shkurë të rkohe, si qështje dhe qështje sistemit, u bë klima akoma më endzet, për të shmëria urit, dhe të shfar dolloj produkti pas të të kishtë të dalë, do të ishte nën për të shmëri dhe nuk do të konsideroj një reforme vërte. Dhe ku kemi mbritur, por, që për i dujave është fiks dujave më parë, është arritur kjo marveshje, dhe ende nuk e keni mbyllur edhe këtë loj marveshje, pa varsisht për të shmërive për një reform të plotë të 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 nuk është mbyllur ende, jo për munges tentativesh ose angazhimit të forcave politike, 
qoftë antarëve të këshillit politikë, qoftë draftuzve, ka patur një tërheqje të Parti Socialiste, e kemi thënë dhe publikisht, nga angazhimet marrë dhe të shkurat zezmit barë dhe dhe në marveshen që ju të situat, lidur me formatimin edhe të Komisionit Qendrorë të Zgjede, në ratë par lidur me detajet me cilat do të implementoj teknologjia, por në këtë rast, pra që është ngërë që i fundit, lidur me formatimin ose me draftimin e dispozitave konkrete cilat duhet jetësojnë pika 2 dhe 3 marveshje, së kanë të bëjnë me komisionin e ri zjedhor të nivellit më të lartë, pasi është një organi cili si që është bërë dhe publike, reformatohet në tre nivelle, pra duke mbetur gjithësësi një organ që ndrorë që menagjonë gjithë procesin zjedhor, dhe i jep një konfigurim të ri, por sigurisht kjo duhet shëqërohet me disa garancit cilat nuk mund të jenë më të ullëta se garancit që Komisioni Qëndrori Zjedeve në këtë format ose në këtë kodi ofran. Kikia, gjithë kjo të mnaj që u hodhë për shumë ko, u bënjë betej, doli opozita nga parlamenti për shkak të kriminalizimit të zjedeve, reforma zjedore me ndërkomtar dhe pa ndërkomtar, u arritë një marveshje, dy avë më parë, dhe kjo marveshi sërish duket se po që donë për të shkuar drejt asaj që në fakt shqiptarët kërkonin shumë më te për se kaq. Tani, duke kjenë se folëm pak më herët për reforme në drejtësi, dhe duhet se kësojmë që reforme në drejtësi është një pun të cila nuk ndodhë të bëhës shpesh. Pas kësaj dhe duhet kalojnë dekada që të mund të futë në sërishë sistemi në drejtsis me themeli. Ndërsa reform elektorale dhe reform zjedhore, ne kemi të gjuar regullisht para gjdo procesi zjedhore, i cili kryesisht përfundante me ato shërret për antarët e KQZ, 3 plus 2, 7 plus 1, kaq parlamenti, kaq opozite, kaq këshu, jo vëshgu se jo antari. Në fakt, kur një reform adresohet, nuk adresohet thjeshtë, sëpse na duhet bëjmë një reform se s'kemi që bëjmë. Reforma në fund funit është një paket ligjesh që hartohet për të ndrejqyur të sa probleme me cilat ne përbalemi në jetën reale. Reforma në drejtësi ndodhi sëpse kishim problemin e stërmath korupcion në gjukata prokurori. Si të zhidhim, dhe u shpik vetingu. Qëfar problemi kemi sot me zjedhjet? Sa të duash? Po ka që sa që kemi apo kishim në sistemi në drejtsis? Mos besu shmërit e këqë zëja. Rezultat që del pas 4 muajsh. Manipulim, blerje, vjedhje, tjetërsim të votës, shantajji, e kështu me radhë. Pra ka një mi gjëra. Dhe Pyetje që duhet në grejmë, sot është... A zhiden këto probleme me këto marveshje? Ajo e ashtu qujtur reform për cilën është rënd dhe akord nga palet politike. Sa zgjith nga problemet me të cilat ne përbalemi në proceset zhjedhore? Unë thema zhjë. Ose shumë pak. Atëhere, kjo me jetë të drejtë them që kemi një marveshje, për nuk kemi reform. Nësë bërë reform. Dhe marveshja ka pjesën e vetë të turpit në përgjësi, që një marveshje ku palet politike u kapën preveshi dhe u dërguan një tokë të huaj, si që është rezidenca ambasadës amerikane, ju vu për para një tekst i shkruar në gjuhën në ngleze, e firmosën dhe dolën për jashtë, ku edhe lajmin për arritin e marveshje së dhanë po ambasadorët, dhe ishte ishte një marveshje që si asë një herë më parë u përshëndet edhe nga sekretari Amerikani shtetit, si kur tishtë e marveshje e Daytonit në 94 që i dha fund luftës në Bosnje, në fund qëfar kishtë ndodhër në Shqipëri ku ngrihet sekretari shtetit dhe autorizon një përshëndetje për këte... Po ndoshta e ka këptuar më mirë se ka qenë gjuhën anglezë e këtë marveshje? Dhe ishte hartuar një dakortësi, sepse partit nuk e qujen asë marveshje për dakortësi, që do bëjmë një reformë zgjëdhore që nuk do preki asë sistemin, asë listat, asë votimin e migrantë, asë gjë për gjëje nga qështjet që janë aktualisht që lizat kryesore të gangrenës së procesi zgjëdhore në Shqipëri dhe pas gjithë kësaj festet madhe ku partit 
qefo i qefo arritë marrë veshjen, ne u gëzuam që do nga binë veshjet rehat nga kuj sherri politik, do të bëjnë atë të ashtu i qytë reformë, si që do të bëjnë, për të pak të nuk do të gjojmë më lafe. Ska loj tre dit, si të ektomi me gjerin ku në nëshkruaj një kontrat pache, në momenti kur do ndajnë atë përzollën, zihen prapë dhe marrën dhe kontratën e grisi, nuk ka më pache, vashtë të fillon luftë prapë. Më thënë, kemi shkuar në kufit nga absurdi të qesharakja. Dhe, kush është produkti, asë gjë. A kemi shkuar të ka asë gjëja, bledë? Ose, po ta themë ndryshe, a u përmëpushën për që mërit e tua në lidhje me ato që prisje për të mbyllu një reformë zjedore, sepse se sa ka rrit që limin opozitet dhe të pysë dhe në kaso, po unë kam pjallë në përmë. Analizat duhet bëhet në bas të, po themi, në bas të asa që ne kemi për balë. Ne për balë kemi të bëjmë me një qeverie cila ka bëshilluar zjedhe të një anshme pa pëtur për munges në opozitës, pa negociuar. Po për parës të të bënda këto zjetë një ashme të cilat e sot e gjithë ditën, ti dhe unë nuk e dim se kush është rezultati, rezultatin e dim, po se sa njërës kanë votuar. Pra, po flasim për këtë loj qeverie që menagjon zjedhjet. Po flasim edhe për një qeverie që është sot e gjithë ditën në pushtet me votat të cilat kanë buruar nga dy dosje fam keqe, një të të katër... Në gjitha komunikimet, vletë ju insistoni në fakte këto dhe besoj që keni shumë të drejtë... Po sigur që po sepse unë si qëtarë nuk mund të apranoj që në vëndin tim dhe në vëndin tëndë, një grupë apo disa grupe armisore, e gjithë vëndin e të shmondin. Mua nuk më rri kjo normal dhe praj që kosa do kemë zë në media dhe zë që më gjohet, unë këte do të themë dhe prandet them që leta bëjmë analizem për atës e qëfar ndodhë dhe qëfar shojmë dhe qëfar gjojmë dhe që unë i besoj. So nuk dua pa tjetër të shkojt marë miratimin e bildit apo në media tjetër për të besuar të që shofë. Thënë kjo, kjo është kjo qeverie cila për mes përdorimit të gjitha seteve shtetrore dhe okulte për mes lidheve që ka me krimin organizuar dhe jo vetëm, që vjedh dhe manipulon proceset zjedhore dhe e ka bërë këtë dhe në 2015-ën, e ka bërë këtë dhe në 2016-ën për një palë zjedhe ndibër dhe bërë këtë si që tregojnë dhe dosja të retë renën edhe në durës. Pra, nuk mund të pi gjithë dhejtën për të kuptuar që ujë është i kripur. Pikërish për këtolloj arsye, a opozita me ndojë unë duke parë... Kërë flasim për dibërën, nësa po më njoftuan nga regjia që ka dhe qëtëna me armë zjarin në burqiz, në të rritim të një biznesmeni. Një biznesmeni, po. Besoj, është konflikt, është konflikt, është pikërish që është një zonë shumë, shumë e nëzetë. Pra, kuptim për që farbeni dhe po flasim... E thashtë të duke me ndërru, sepse fakti i demokratike, nuk mund të marë armët dhe të dali malit dhe të luftoj me bandat, apo të luftoj me vullnetin politik, por... Nuk mund të kërkoj qeveri transitore dhe të mos marri as gjërat më minimale të një marrë e që politike. Pse kur kjo gjë ndodhë në Macedoni, pëse kur kjo gjë ndodhë në Greqi, pëse kur kjo... Po qëfar mori, si arritit se marrë veshje? Atëherë, u mendoj që pak më vonë, Zotik Kaso mund dhe të të konfirmoj që kërkesa... Do të flasë Zotik Kaso, përsa po të mbërosh? Po, pak nga informacioni që më kam, besoj Zotik Kaso do të konfirmoj pak më vonë dhe këte që do them unë, që qeveri, që opozita endë nuk ka heqër dorë nga qeveria tranzitore. Por, këte le të thotë Zotik Kaso, unë e di që kjo do ndodhë, por qëfar ka rritur dhe në këto momente? A e që ka rritur është i përbalë një qeverie që ka gjithë instrumentat përveç okulte dhe ato ligjore duke i keqë interpretuar ato dhe e bënë garën të pa barabart duke kërkuar votimin elektronik. Përmendimi dhimi është një arritje shumë rëndësishme për atës e qëfar ndodhë zakonisht në ditët e kutisë votimit. Votim, po, identifikimi djesë, së thash votim. Identifikimi elektronikë është një gjë shumë rëndësishme që nuk lejon që më shumë se një person votoj vetëm një herë dhe vetëm një qëndër votimi. Një kjo, e dy ta. Nuk është problemi, nuk është problemi, por një nga problemet është edhe kjo. Pra, që aty shko të bëjtë votim familjarë, ose kartat e qëtarve përdojnë më shumë se njëherë, duke votuar dhe kjo edhe kjo është një tjetër, një tjetër le temi kështu deformim i vullnetit. Pra, iku një problem. Nga nga tjetër, opozita ka rëkuar dhe ka arritur me të drejt që komisionit pra të vazhdojnë të mbeten politike, sepse kjo është një loj garancije për të monitoruar dhe për të verifikuar votën që hidhet në kuti. Gjithë se kush dhe thotë për mirë, po ti je kunder depolitizimit? Jo, nuk jam kunder depolitizimit, po për pare se qëkojmë këtë depolitizimit dhe themi që administrata shtetrore pra mund përdoj dhe mund garatoj zjede, le të i këthejmë pak e dokumentave ndërkomtare që thonë që në Shqipëri administrata publike është në masën e saj më të madhe e politizuar. Pra, këte loj administrate, Zotir Rama kërkonte, për më tepër, pra, kjo diri që ta kërkojnë ti 
ti vën në disposicion nëse ti zbatojnë në kushtet, thot që administrata publike shqiptare në masën saj më të madhe është e politizuar. Dhe me këto loj administrata dhe me garancine e presionit që bënë të diku një nga deputetet parti socialiste, drejtoj e të shkollës në dibër, që i thoshtë e jo vetëm që do të deklarosh votën, por do shkosh atyre të nëzirë është gjithë të në votoj, pra kjo ishtë administrata, ë? që urkon të zoti rama për të shkuar dhe për të numërëzjua dhe numërëzjua dhe dhe duke qenë se nuk arriti edhe këtë, të ambarojës, e shumë rëndësishme, pak të nëse me që e kam mendin për fundim të arë, me qenë se nuk arriti asë shmangin e identifikimit elektronik dhe asë kapjen e komisioneve zjedhore për mes administratës publike, zoti rama po reziston dhe i quen kërkesa ekstravagante, kërkesa të drejta me ndojën të opozitës për një barës gresim dhe për një kontrol edhe për një përfajsim sa të në dejnë politikë dhe të barë bartë në Komisionin që ndrojë të zjedhë që besojtë të shpegojë zotë i kaso për pasë. Jo, unë zotë i kaso do t'ja dresoj pyëtje në ndryshe. Kërkuat shumë morët pak, ose pak të në opinionin publik keni marë pak duke ju referuar gjitha tyre që jenë arritur në këtë marë veshje. Me gjitha do të të mba një përgjigjen sa të lidhëm në komunikim të drejt për drejt me Bulqizën, pasi do të lidhëm me kolegun Artana Rizvani për të në thënë se qëfar ka ndodhë atje, dhe me qënë se po flizim edhe për Bulqizën dhe ato që ka ndodhë në zjedet e shkuara. Do të lidhëm me kolegun Artana Rizvani. Artana, mirë mbroma. Mirë mbroma. Sa puna njëftuan që ka ndodhur një njëgjarje në qytetin e Bulqizës të lutem në e zbardhë në lidhje për të shfarë bëtë fjalë për këtë rast dhe cili është biznesmeni dhe a ka ashtë prekur nga plumbat kjo person dhe të shfarë konflikt dhe shë ndoshta ka në këtë zonë biznesmeni? Në një rastorës këtë më vjetë e 15 minuta ka pasur të shtëna në armë në Bulqizë si pas i informacioni që të jemi i marrë në nësin administrative e fushë bulqinis, më hapet një rrugë rrëtë 2-3 km drejtë kodrës të danit. A i rrugë e ka vlezën rrëtë jetë 3 km 8 milën dhekë të reja, me gjithë të vëshë, dhe kjo është të fondi i pashkisë bulqinisës. Zotik Zimbala ka qënë duke punua për ndërtim në kësa rrugës dhe për të ashtuar me asfalt që asë ka qënë dëgjeti kësa rrugës. Dhe në njëtë të ka pasur për të hapër zgjerimin e kësa rrugës dhe di persona si pas informacioni që kemi marrë kanë qëlluar me armë dretë bisnesmenit të gjimë bala po ati nuk ka për fatë të një a kanë gjutur në ajë për të trembur, a të një kime të më shumë të shumë të shumë të shumë jo, jo, jo nuk është i nënduar dhe ndoshta ki pëndri kësa rrugë ka qënë mola e shërë, dhe du të teksoj që ki ka pasur dhe ka pasur dhe një galeri në zonë ndërë të një policia po hejton që qimi a shkaku a galeria në zonë ndë apo i pëndri i kësa rrugë që kanë gjithë e kuptoj, mos ndoshta mund tjetë më dhënë si një presion para lajmërus për biznesmeni ndoshta për lidhjet që ka aji me zonën që ofte dhe për rrugën apo edhe për galerin të minë të më vetë të më kur ta konfirmoj grupi e të morë po i formacionet janë që ndoshta më lesheri të ashtë pëndri i kësa rrugë ose galeria njëra për i pjene ashtë, ne unë interesua më vetë e kështitali, a kësa ka shku me personi lënduar, se nuk ka që më vetë në gjithë, po ashtë një personi lënduar, nuk kam vritë në skutrat, në vendin e gjarja se në gjithë të të gjoja automotiku, dhe policia i ka morë që për të mund të dhe provë materiale, në provë dhe i këta një do të verifikohen dhe autorët një në të kim se se autorët një në identifikua se kushtan nuk bojnë të ditur nga policia për qështje në këtatje së ose të timit por autorët një në të identifikuar. Unë të lëndërëve e tanë për këtë komunikim të drejt për drejt me studion e pa protokoll edhe për lajme në minutës e fundi zikurisht që jemi televizion informativ dhe të leshikusit kanë nevoj të abditohen me zhvillimit e minutëve të fundit. Farim derit, zotikaso në gjarje që gazetari tha që lidet me tendra me në gjarje që mund këtë lidi me biznesin të zotit Bala, gëzim Bala, por që... Banori zonës që nuk do t'i kaloj t'i ngushtohet rrugit se këshvish. Qështje rrugës. Ka përshim që dhe ka që banare. Mund të jetë, nuk absolutisht përsa kos kemi versionin zyrtar të gjithë situatës, të pak të nga shpetuar dhe nuk ka... Në gjarje që nështë të gusë i qartë i gjëndis së rendit, në vëndi gjëndis dramatiket të kriminalitet dhe rendit, Ska si të ndodhë ndryshe, kur prioritetet dhe kësaj qeveria janë kretë tjera dhe prioritetet edhe të vetë Ministrit Brëndshëm dhe angazhimi i policis e cila 
duhet të ketë dëtyrën e saj primare sigurim në rendit edhe të, të qëtësis dhe pikrisht parandalimin, atë masë që është e mundshme dhe të njëjareve tila të rënda, pra fokus i punës tyre është drejtuar në krejt e, drejtim tjetër edhe të shpresoj që të vendoset fokus i drejtimin e duhur për saj përket edhe situatës së krimit, duke rëferu fjales tua gjithmonë. Doa të shkojta ajo që unë nisa pak. Të komenti që ju bët, të fakti që keni marr, që keni marr pak, keni kërkuar shumë dhe ato që ndroni siç tablet Coca kërkesës për qeverinë tranzitore. Atëherë një seri më shkurtër, nuk kemi kërkuar asnjë gjë për vete dhe nuk kemi marr asnjë gjë për vete. Kemi kërkuar disa gjëra që janë elementare, do të ishin elementare në një vënd normal, në një demokraci funksionale normale, po për fatë kesh nuk jemi në ato kushte, kemi qënë shumë plan të qënit në ato kushte dhe jemi këthyër në mënyrë dramatike 20 vjetë mbrapa. Këtë jo se them unë që janë përfejsusi opozitës, por kushdo që ka sa do pak kuriositet të marrë të ledzoj raportet të zgjedeve, të ledzoj raportin e vitit të zgjedeve të vitit 2013, kur thot u përmbushën shumica e angazhimeve të uh, odirit, uh, përsa e përket standarteve, përsa e përket standarteve të zgjedeve, dhe të marim uh, pseudo zgjedeve të vitit 2019, kur kure fjala e hapjes raportit të odirit, ishte, ishin, ishte një proces zgjedor i cili nuk patin konsiderat interesin e zgjedesit. Po në qëmëse s'patin konsiderat një proces zgjedor që by definition ka interesin e zgjedesit duhet ketë në fokus, atërë që farë interesin pati, interesin e kapjës edhe të një pushtetit tjetër kër i kemi gjitha pushtetet në këtë vënd. Pra le të themi, jemi në këtë situat dramatike. Uh, Unë e kuptoj uh, fare mirë, uh, me që nëse merem dhe me, thënë, me, me këtë qështje zgjedore edhe shgjënjimin dhe një farmaset zotit kikia që e bëri qartë, jo vetëm sotë, kam ndjek vazhdimisht edhe në statuset në Facebook, Zhgjënjimit një pjesët të madhë të shokjerisë civile, e cilat si që ta shtë e mbarësur me pritë mëri që ndoshtë e ishte momenti duhur për të bërë një reformë të thellë. Shokjerisë civile dhe të opozitës, dhe të militantëve të opozitës. Sigur, opozitëa ke qenë me, në këtë vështërimin tim me një qasje më realiste për këtë gjithë, pra nuk e se ka patë pritë mëri të madhë e që do vinë të reformë zjedhore dhe zjedhjet do kalorin nga katastrofike në shumë të mira. Opozita ka kërkuar fillimisht edhe qeverin uh, tranzitore cilët ju përmëndët, ka kërkuar në rrath të parë që të kishte një proces gjedhor në cilët palët balafaqeshin me alternativa, me programe me njërës, dhe jo me të fort, jo me burime uh, financiare të paliqme, dhe jo me uh, kapjen e gjdo që lizet shtetit për të marrë pas uh, administrimin e proces gjedhor dhe për të zgjatur uh, jetën uh, qeverisjes vetë, do të Pra, qasja ka qënë, le të nemi, të përmirsoj sa të mundemi standarët dhe zgjedeve të cilat kanë degraduar dhe të kemi një garant, një organizator të zgjedeve, sepse qeveria tjil duhet jetë, duhet jetë që organizohen zgjedeve dhe jo që i administrohen e o zgjedeve. Pra, të kemi, nuk e kemi patur, nuk e qenë qeveri teknike, do ndalem dhe të ajo, të kemi një organizator të zgjedeve e cila nuk është në konflikt interesi me procesin zgjedor. Qartazi, kjo qeveri, kjo majorantës ka provuar që është në konflikt hapur interesi me qëfar dhe loj proces zgjedor cilë në ajo nuk e administrohen, nuk e kontrolon dhe nuk duhet të bëjnë, në fakt, një qeveri duhet jetë vetë administratës zjedore, cila vetë organizohet, duhet jetë në teori e pavarur dhe e pa anshpe, por e, sigurisht kjo nuk i leverdis qeverisë aktuale. Dhe kemi kërkuar një qeveri kalimtare, e cila e, të kryje vetëm disa detyra shpije që kjo qeveri nuk ka dashur të bëjë. Kjo nuk arritë me të marrë reshje, Zotik Asa. Për nuk është e vërtetë, nuk është arritur, sepse si që thadë Zotik Hoka, Zotit Koka vrejtë si gazetarë nuk vrejtë si përgjështë. Jo, po është i gjithë që neve kemi thëmë publikisht dhe si që me qëse foli për para me lidhër me këtë qështje, me të drejtë e ngriti që opozitën në asimu moment nuk ka heqër dorë nga kërkesi saj për qeveri kalimtare për të garantuar procesin zgjedhor. Nuk është ka qënë e përfshirë në marveshje, por sigurisht dakorcimi mbi një pjesë të mirë të qështje e të administrimi zgjedhor, se për atë për flitej, në bi procesin zingjir të administrimi zgjedhor, nuk përjeshton të dakorësi në bi qështje të tjera cilat janë bi tavolin, dhe kërëjë qështje të cilin kemi në tavolin në këshillit politik, pra kërëjë qështje e propozimit tonë, i cili lidhë gjithë paketat tona të shumëta që kemi paracitur, është qeveria kalimtare, pra në qeveri kujdestare për procesin zgjedhor, që si që thash, nuk duhet bëjmë rekullin, nuk presim të bëjmë rekullin, nuk duhet jetë me figurat të opozitës, e ju referuat edhe vitit 2017, por duhet jetë një qeveri që të bëj një list të qartë dhe tyra shpije, ma dhe kemi mbajtur edhe një event publik në cilin kemi bërë të qartë për mbarë publikun, që ari kërkojmë kësaj qeverie kalimtare, një list dhe tyra shpije të cilë du të normal, zgjedhor, me disa standarte, me disa regula loje. Pa e siguroni votën e lirë të shqiptarve me këtë marveshje që 
pritet të finalizohet, ajo që ju keni denoncuar dhe kërkuar prej shumë vitë të pozitë dhe dhe kërcia e arritur për mirëson shumë aspektet të proceset administrivit zjedhore. Nuk mund të themi që është ajo të shka... Pra, shkone qëtë opozitat në zjedhe? Nuk mund të themi që ajo në dorim. Shkone qëtë është i fjale madhë. E qëtë në kuptimin e sigur për të përbaht me palën një koment të vedem. Opozitat nuk ka asë një iluzion, nuk ka shkuar në të rrujës në reformës zjedhore që të zgjidhi që është e në ardhe sajnë në pushtet, atje të asiguroj atje në tavolin dhe të vi pas taja. Por nuk ka asë një iluzion qeveria që qëfar doloj marveshet bëjë, qofshin këto dhe ndryshime kushtetuse, nuk do të apengon të edhi ramës, si që nuk ka për të apenguar, këto majorantës nga tentacioni për të futur duar të zgjede. Ka për të përdor të gjitha në zgjede të arshme, ka për të përdor pushtetin e palishim që mban edhe sot në gjitha nivellet duke përfshirë dhe pushtetin lokal, ka për të përdor pra bandat, pra të fortët, pra plekët, s'kemi asë iluzion e për këtë pjesë. Por, është një dëtyrim që neve e kemi për para shqiptarve, që standartet zgjedore për sa të kemi mundësi ti përmirsojmë, është një dëtyrim që kemi me partnerët ndërkomtar që gjdo ushtrim politik i mbështetur nga anë e tyre, ne të angazhojmë seriosisht dhe cjellim më të mirën e asaj që kemi dhe të asaj që dim të bëjmë, dhe pastaj nuk kemi asë iluzion se e dirama kur nuk kam bajt asë një marveshe që kanë në shkura në letër, që ofshin këto ligje, që ofshin këto ndryshime e kushtetuse, së kemi pat asë iluzion që nuk do duan të izbatoj kërë të vipu në përzjedit. Por nëse ka për të përdojnë të majorat të gjithë të Tërë, neve jemi një gartë pa barabart me një pushtet kriminal, nuk po themë me qeverin, me një pushtet kriminal i cili ka kriminalizuar shdo që lizë të administrimit të pushtetit në këtë vënd. I ka marë në mënyrë të palishme të gjitha pushtetet në këtë vënd, nuk ka një pushtet në këtë vënd, ndo shtë institucioni presidentit që ndroni ashti për që nuk është pushtet në vetë vede, i cili nuk kontrolohet në mënyrë të paliqme nga kjo majorantës, ashtu si që do në të të kontrolohet dhe ka të nëtuar dhe në minut në fund, dhe në sekund në fundit, të kapi dhe procesin i cili duhet ishte jashtë ndikimi të palme, ose të pakte në rastin më të keqë politikisht i balancuar i administrimit të zjedeve. Ok, dhe shkëm në publicitet të ndërruar të rishikues, dhe të flasim sërrisht për reformën zjedore dhe për gjitha pritshmërit që kemi në këtë drejtim. Që prej zjedeve lokale të 2019, së kur opozita nuk mori pjesë në këtë proces, pasi kishtë të orzuar edhe mandatet e deputetve, duke justifikuar këtë veprim e kriminalizimin e zjedeve nga majoranca, opozita ka vjuar me denoncimin e kryebashkjakve që kanë probleme me ligjin. Ndonë se nuk mori pjesë në votime, opozita është kujdesur gjatë kësaj kohë që të identifikoj kryebashkjakët e zjedhur të cilët kanë të shkuar të dyshimt për të justifikuar në një mënyrë edhe veprimin e saj për të mos marë pjesë në një proces të tjilë zjedhore. Denoncimi nisi me Valdrin Pjedrin e Shkotrës, i cili asë nuk arriti të marë mandatin e Krye Bashkjakut për shkak të denoncimin nga partijet demokratike e cila zbuloj dënimin e fshehur të ti në Itali. Agim Kajmaku i Vorës, i cili edhe sot e kësaj dite është në kërkim nga drejtsia, pasi është denoncuar nga partijet demokratike për falsifikimet të të dhënave të formularit të dekriminalizimit. Listës së Krye Bashkjak dhe problematik të denoncuar nga partijet demokratike i shtojnë edhe Krye Bashkjaku i matit Agron Malaj, ku për dë denoncoj fshejnë e dënimit në formularin e dekriminalizimit që ka indalon postin që mba, ndërsa nga jetimi prokuris, rezulton dhe që Krye Bashkjaku i matit të të ishte i dënuar në vitin 1999 për armbajtje pa leje, ndërsa KQZ me votu në nime vendosi që malaj të vjoj dhe tyrën pasi nuk preket nga ligji dhe kriminalizimit. Të njëtin votim, KQZ kishte edhe për kërë bashkjaku në Librashtit Kastriot Gura, i cili rezultoj që pas jetimeve të kryra nga prokuria për gjithshme, nuk ka që një shpallur në kërkim, e aqë më tepër, që tjetë dënuar për falsifikim të vuleve, si që lëvizje qytetare Sopoti me përfajsua se Recep Hanën pretendonte. Partijet në uretike pretendon se ka të dhënat mjeftuashme për të ndërprer mandati, edhe e kërëbashkaku të valdë dejes, Mark Baban i qërimi Smailej të Malakastrës, lefteralës kërëbashkaku të Dibrës dhe së fundi, a i Gramshit, Klodian Tache. Si pas informacioneve, kërëbashkaku i Gramshit, i cili ka qënë për një vit në nëhetimin organeve lisë batuese për vjedin e një shumë e parash në një klinik private në vitin 2009 në Babru të Tiranës, gjithë cilën nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Ja vën e galuar media të ndryshme në vend, kam publikuar pjes nga fashikulli jetimor, ku ta që është denoncuar nga recepcionistja një klinike private me emrin Ledina D për vjedin një shume parash për i 69.000 lek të reja në sirtarin e recepcionit. Si pas dëshmis, se cila gjendet në dosin e jetimit, viktima 
ka njëftuar me njërë kolegët dhe drituesit e klinikës dhe mëtej ka bërë denoncimin në polici. Edimi për këtë dosin nga Prokuria e Tiranës ka zjatër për gati një vit dhe është pushuar për munges të gjetjes e autorit. Në vitin 2016, kur Klodian Tache ishte kërëtari Partijës Socialiste në Gramsh, dosja është rihapur nga një tjetër prokurore, Rovena Gashi, e cila aktualisht të rezulton në shkarkuar nga vetingu. Vetëm pak muaj, pasi kishte rinisur jetimi, dosja është mbyllur për te i kalim a fatesh. Kështu, edhe Klodian Tache ishtojt listës së kryo bashkjakve socialistë të cilët kanë rezultuar si problematik me ligjin, por cili do tjetë fati kryo bashkjaku të Gramshit dhe cili do tjetë kryo bashkjaku i rad dhe si denoncojnë nga partijet e unretike si të zjedhur me të shkuar të dyshim. A do të kërkoj partijet e unretike zjedhje të parakoshme lokale? Rikthejmi së rrisht në studio të ndërruar të rishiku, sigurisht reforma zjedhore është në qender të vëmendjes së diskutimit, por si që ndoqet edhe nga materiali më lartë, Partia Demokratike ka njësur një bitej, në fakt që për zjedhje të 2019, dhe kër flasim për zjedhje reforma zjedhore për gjimet e bild, apo edhe që është të tjerë të cilat janë edhe në trezen e dialogut politik, më flasim për të shkuar në krye bashkjakve janë një sërë krye bashkjak, është të cilët në badje edhe nuk kanë marrë dhe tyrën si që është a i shkodrës dhe vazhdojnë të jetë në krye dhe tyrës edhe në të i kalim të afate veligjore dhe kushtetuese të Vëltana Ademit, për shkak të denoncimit të bërë nga opozita për rastin konkret. Dhe nuk është vetëm shkodra, por si që ndoqë të dhe në material, është krye bashkjaku i gramshit që në fakt është në pikpyetje mandati i ti, por nuk e di nëse opozita do ta qoj ose do të kërkoj vijim të diskutimit kësaj që është tje për krye bashkjakun e gramshit, por për të forër për këto, do të lidhen në i komunikim të drejt për drejt me avokatin e ti, me avokatin e krytarit bashkjisë gramshit, i cili ka deklaruar që të gjitha këtë që është të do të shqyrtohen dhe janë pjesë e diskutimit. Pas i zoti Tache, pra krytari bashkisë Gramshit, të është akuzuar ose të pakëtën është pretenduar që është hetuar për vjedjet dhe që nuk e ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Do të lidhem me Esmeral Gjafën. Zoti Gjafën, mi mbroma falimderi që e në mirë vesonte. Falimderi të të. Unë një pëtje kam të drejt për drejt për juve dhe shpesoj që t'jeni shtërues në qëndrimin tuaj përsa i përket krye bashkjaku të gramshit. A është në shkelje ligjore kreu i bashkis, ju e një avokati ti dhe sigurisht dhe të mbroni ato, por a është në shkelje ligjore duke mbajtur postin e kreu të bashkisë gramshit? Absolutisht nuk është në shkelje ligjore, për arsye cilat unë një kam parashtruar edhe në një intervjistë të dënë më përpara për një televizion tjetër, atere nga gjithë dokumentacionit të cilin ne disponojmë, rezultoj që në vitin 2009, nga ana e një shtetase, të jetë paracitur në Komisariatin e Policis në Tiran, dhe të ketë bërë kalzim datë 28 qëkurt të vitin 2009, ku pretendon se i ka umbur një sasi lekësh. Dhe referuar dokumenta rezultar, në qopë se do një mund të atregoj edhe për publiku, pas të ato janë bërë, janë bënë në dispozicion edhe në media, por jo si të janë si akte zyrtarë, tu kemi një proces verbalit, si të lijesh proces verbalit për kalzimin. Pa tjetër, po? I shtetases Ledina Doga. Dhe më pas, në po të njëjtë të ndatë, pra në komisariatit policis të ram, është paratitur dhe shtetasit të cilin unë përfajsorë, në këtë rrasë, shteta si Klodian Tachet, dhe referuar proces verbali, të është mbajtur nga nga policis, rezulton që të jetë proces verbal për mbi deklarimin nga persona që ka djeni për vetëm penal. Në qofë se do të kasim juridikisht, rezulton që i mbajtur i prejmeja nuk ka patur asë edhe një status tjetër ligjor për vetë se një personi që ka djeni për kryere në i vetëm penale, ashtu si që mund të ketë do person tjetër i cili vjetë në tjenë. Pra nuk është akuzuar drejt për drejt të zotit Tache për këto vej për penale? Këto pëtoni? Absolut. Dhe nga nga e prokuroris pranë gjukatës rejtit gjyqësor tiran, referuar vendimit për pushtimin, në qofë se më lejoni i ti referohen këti vendimi, thuet se konstatovam datë gjashti treti 2009, Prokuroria e rethit gjyësor të rrën ka registruar procedimi penal nëmër 10-16 për veprën penalet të vjerjes, parashikuar nga nëni në 134 kodit penal. 
Më datë shtati katër di 2009, ky procedim penal është pezulluar për mos bulim të autorit apo autorve të veprës penale. Ky procedim është dërguar në prokurorin e rethit gjyqësor tiran, pas i kërkojt vendosë të lidur me të, duke qenë se nga koha e kryërjes të veprës penale, kanë kaluar afatet ligjore të parashkrimit veprës penale, bazuar në parashikimet e nenit 66. A mund të hamen sot se është lënë që limisht të i galimi afateve kohore, Zodhi Gjafa? Në respekt të së drejtës dhe të së vërtetës, ne nuk mund të meremi me amëndësime e para, e dyta të feruar akteve zyrtare të organit prokuroris edhe të ligje dhe në fukit të cilat në kemi, referuar edhe formularit të vetë deklarimit që ka plotësuar i mbrojtur i premeje dhe i përfajsuar i premeje në gjithë këtë rëmuj mediatike, unë nuk e di se cilët janë ata juristë të cilët bëjnë të loj interpretime shtë tila të ligjës, në qopë se ne i referojmi ligjit nëmër në 138 i vitit 2015 që ka të bëjmë me dekriminalizimin që njëhet në gjurën populore për garantimin e integritetit personave të zgjive në mrojnë apo ushtrojnë funksionet publike, referuar edhe formularit i cili është hartuar në këtë rast, në asi moment asë kush nuk është i detyruar që të deklaroj në qoftë se ka qenë si person që ka patur djeni për kryerje në imbekte të nërë. Ok, pra nuk ka qenë i detyruar që të shënoj në formularin e dekriminalizimit si pas pjëtësori që është i parashikuar për gjithë zyrtar? E para nuk ka qenë në asë një të tagër, në asë një moment të këti procedimi, nuk ka qenë asë i dyshuar, pas i në qoftë se do ishte i dyshuar normalisht që do ishte pjëtër më pas si person i dyshuar për kryerje në i vepre penale dhe më pas të procedojnë në qoftë se e kishte kryer apo jo kishte provat një aftushme apo s'kishte. E dyta, mua më vjen shumë keq kër ne i drejtojmi në mënyrë të gabuar ligjit dhe bëjmë interpretime dhe amëndësime. Dekord, e kuptu. është i shkuar kur dhe është e zeza mbi të bartë se qëpar janë të detyruar të deklarojnë dhe se qëpar janë të detyruar për të kryer në qopë se kanë qenë. Pra, është absolutisht një tymnaj që po i dhe të në rastin konkret, pasi edhe në qopë se do mirin të mirë qenë faktin që kërë shtetas ka qenë i etuar apo i dyshuar. Ka një afat përsa i përket përsa i përket vepërve penale apo detyrimi për të mos ushtruar funksionet publike. Kurse si një person i cili ka qënë i dënuar apo i dyshuar apo i arrestuar nuk mund të dishte karierën e ti duke fshehu diçka e cila nuk e pengon të më pas për të ushtruar funksionet e tja. Pra për ta konkluduar, Zëti Gjafa, kryetari bashkisë së Gramshit është në përputhje me ligjin në kryet të dëtyres dhe në drejtimin e bashkisë së këti qytetit, këta e zonë, pra, Gramshit. Në përputhje me ligjin është në të drejt të plotë të ligjit, nga nga joni është kërkuar dhe prokurorisë së përgjithme që të bëjmë një interpretim për të qënë të qartë para votuzve të ti edhe para opinionit publik se kjo shtetas nuk ka patur dhe nuk ka asë një shkelje përsa i përket ligjit. Gjithashtu do t'ju ve në djeni të faktit që i përfajsuar i premeje ka qënë dhe drejtor i uzinës së Gramshë, qka do të thotë që për t'u emruar aty kalon një sërë filtrash, verifikimi... është tjetër të jeshtë drejtor, zëtë Gjafa, dhe tjetër të jeshtë përfajsusi i popullit me votë, sigurisht në mezgjedje. Por sigurisht që formulari plëtsohet në dyja rastet. Unë të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt, zëtë Gjafa, dhe për sëjarimet që datë për klientin tuaj, kryetarin e bashkisë së Gramshit. Falim derit. Falim derit. Zëtë Gjafa, ishte avokati besoj e ndoqët, thotë që kryetarin e bashkisë së Gramshit nuk ka që është tje për të diskutuar për mandatin e ti për ligjë shmërin. Nuk e ti se sa e keni ndjekur ju këtë rast konkret për të folur pas taj për gjithë denoncime që ka bërë. Rastisht është trejtuar nga nga janë edhe është ndjekur sigurisht nga kolegët e mi për në partiz demokratike. Besoj është e qartë për këtë do të shme që kevi të bëjmë me një tjetër kërë bashkjak i cili nuk ka deklaruar në formularin e dekriminalizimit i cili 
ka qenë pak të njëhetuar për këtë vepër të rëndë penale. Nuk ka të thotë që nuk ka qenë njëhetuar, ka qenë thirë si person djeni të njëjarës. Angelet për të vërtetuar, në këndu shtrimin tonë ka qenë një person i hetuar, i registruar si til në registrin e procedime penale, dhe fakt i cili e nga rëkonë të të me përgjësin për të deklaruar në formularin e dekriminalizimit. Vetë fakti i mos deklarimit në formularin e dekriminalizimit përbën shkak të mjeftushëm vetë veta, jo vetëm për shkakim në titë me një herëshëm nga dëtyra, por dhe për vënje, sigurisht, por dhe për vënje për para përgjësis për falsifikim të dokumentit zyrtar, dhe për kjo tjetër e rëndë penal, e cilët duhet të referohet nga Komisioni Qëndrori Zjedhe në momenti që kostaton pa përshtatshmërin në ti për të vazhduar dëtyrën, pra në momenti që e shkarkon, duhet automatikisht të referohet edhe kjo vërë për penale në prokurori. Pra jo vetëm që nuk duhet të mbaj funksion e kërë e bashkjakut, por duhet të vjetë për para përgjësis penale, si që ka ndodhur dhe me të pafajshëm të tjerë, të më parshëm, të cilët falë... Reperon dhe agron malet të matit, të cilët taso që u shdërbuar në prokurori dhe konkluzion e prokurori, apo për që zëja vendosi unanimisht që të mos i nëpesmatat. Ka patër një vendim as pak të knajshëm të Komisionit Qëndrorë të Zjedeve, i cili në kundështime ato që ka ishte qartë si dritë dhe vazhdojnë endet të mbaj të palishme, në mëhen në mënyrë të palishme në dëtyrë kërë e bashkjakun në matit, për cilën neve, si shkemi për denoncivën publik, do të ndjekim edhe të gjitha hapat për të sigurisht është folur nga podiumi Partiz Demokratike, lidur me një qëndrim zyrtarë të Partiz Demokratike, lidur me një vendimarje të caktuar. Ka të bëjmë me vendimarje dhe me mënyrën se si është trajtuar kjo loj vendimarje. Përështë, ri përsëris edhe njëherë angazhimin tonë të plot për të bërë atë që ka në fakt duhet ishte dëtyr e qeveris në rrath par, e majorancës së dyti e cila i provozon këta individ jo në mënyrë të rastishme, pra i ka provozuar, pasi mënyra e saj, le themi qasja, si që e thashmë për para, e saj në procesës gjedhore, është që një pjesë të mirë të punës edhe të ofertës që duhet a japi një informacion politikë kur para qitët para zjezve, ajo e ka zgjidur duke e kontraktuar me krimin e organizuar dhe pikrisht në një mardhën e partneritetit në ngush me krimin e organizuar veç eksponent të krimit e organizuar do kandidoj dhe do siel qoftë në kuvënd qoftë në kryet bashkive Por mendimin tonë ne bëjmë sa është e mundur për të mos imponuar qytetarve qofshin ata qofshin ata të vorës, qofshin ata të gramshit, qofshin të bashkive të tjera, një standart të tjil, kur të qeverisen nga personat më të papërshtacën për të qeverisur njërës normal. Dhe akord, ashtë të rrishë standartin që ju kërkoni të realizoj këtë që zëja ardhshme për të heqër mandatin kryetarve të bashkive, qofte dhe të gramshit që mund të kjenë problematik dhe që mund të kjenë dhe emrat tjerë që ju pak të në kemi për elemuar që t'i ofrojnë në publik? Thash, jemi të angazhuar në një proces që të bëjmë maksimumin që është brënda mundësive tona, sigur është mundësit tona janë të kufizuar, pasi nuk kemi organ investigativ, nuk kemi fuqi investigative, kemi resurse dhe burime të limituar, le temi edhe i formacioni, që ka agjensit lisë batuse që në fakt duhet të kryen në këtë pun, dhe qeveria gjithashtu, i kanë më të shumë të se ne, por për kundrejt atyre, ne kemi vullnetin e qartë që kjo standart mos u imponohet shqiptarve. Kemi bërë që është e mundur, sigurisht një dore madhe në ajepet edhe nga qytetarët, të cilët i njohin, sidomos në zonat tila që kanë të bëjnë me komunitetet e përgjësisht që janë më të vogla, i njohin njëri tjetërin dhe gjithashtu janë dini dhe të problemeve të eventuale ka disa kërë bashkjak në proces jetimi dhe shumë shpejt do të kemi dhe rastet tjere që do të denoncojnë lidhur me kërë bashkjak të tjerë, ma dhe dhe të bashkive të rëndësishme të cilët kanë të shkuar kriminalet cilë ne kanë fshorë në formularët të tyre. Formularët që mund të përfundojnë si rasti kajmakut. Vledit kështë të diqka për të thënë që farë janë këta kërë bashkjak që kanë... Që janë këta kërë bashkjak të kjo është të regu zëmën që e dirama dhe kur e ka fushën e lir për të fituar zjedhët, për të fituar i palë zjedhët, sërrisht aty nuk merë njërës pak të në të justifikojnë dhe i dikut pa justifikushme në të zhvilluar i zjedhët pa opozitën, por edhe në këto zjedhët dërgona persona me precedent penal, sepse personat që drejtojnë aktualisht bashkit, zotë i rama nuk i ka vendosur aty rastësisht. Ata janë projekcioni, janë projekcioni që se qëfar do ndodhe realisht me zjedhet e vidit të artëshëm, ato që do të saktojnë me shumë gjasë në prill, po, me sa dion. Pra, kjo është, kjo, kjo, gjdo loj skeme, gjdo loj për zjedhet që bëhet nga i lindje, asë gjë nuk është rastësore. Pra, zotë i rama, nuk është se nuk e di që kërët bashkjaku i gramshit aguzohet edhe ka një, është hetuar për grabitje para që është qështje banale, po gjithësësi, dejsa të klasë të rëtësia, ne kemi edhe prezumime pafajsis. Zotë i rama, nuk është se nuk e di që Valdrim Pjetri ka patur një të shkuar kriminale 
në Itali. Nuk është se nuk e di se Elvis Roshi, ë, që është histori tashmë ka patur ata ata të shkuar që kishte. Pa diskutim që është një fitore, po për mua është një fitore për 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 të drejtën, për të drejtën e publikut, e cila i cili nuk mund dhe nuk duhet qeveriset nga të tillë, nga të tillë individ. Por u më shumë se sa faj Elvis Roshit, Valdrim Pietrit, kryet bashkëku të Gramshit apo aty, unë i vej faj njeriut pra vullnetit politik që i qon këta persona, i zgjedh, i përzgjedh këta persona për të dërguar aty. Kjo është një postrim që i bëhet qytetarëve dhe qytetarët nuk duhet ta harojnë kollaj që dikur njeriu që sot e kanë kryeministër ka propozuar që kavajet të qeveriset nga Visroshi, ka propozuar që shkodra të 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 qeveriset nga Valdrim Pietri dhe shumë e shumë qytete të tjera, ë, qytete të tjera të rëndësishme, të cilat qeverisen minimalisht nga persona të cilët janë me president penal dhe maksimalisht nga njerëz që as nuk jetojnë fare në ato vende, siç është kryer bashkëku i Gramshit, siç është kryer bashkëku i Vlorës dhe shumë e shumë kryer bashkëku të tjerë që sot qeverisin dhe do të jenë pjesë në qytetarët, por thjesht shkojnë part-time 8 me 4 një një dyherë një avë në 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 zona të tyre bashkëku edhe më pas se vin edhe shullihen Tiranë. Do të do të gjojmë duke qenë se flasim për kryer bashkëku të shohim për një tjetër komunikim shumë të shkurtër me Voltana Ademi i cila në fakt është në kapërcim të afatëve ligjore në në ushtrimin e detyrës. Me zonjën Voltana Ademi kërkoj që të jemi në komunikim të drejtë për drejtë, ndoshta për të parë versionin tjetër të situatës së kryer bashkëkuve problematik siç e kam quajtur unë këtë pjesë të emisionit. Është kapërcim është duke duke është në kryet e detyrës. Është duke respektuar detyrën derisa të vjerës. Në kryet e detyrës pasi kam mbaruar 4 Vitës do braktisë të detyrën do të mund konsiderohet në shkelje të ligjit. Me respektim për ligjit, në ndryshim nga 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 rastet të tjera analogë në drejtësi. Zonja Ademi, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë mbrëma të gjithëta. Falim deri që jenim në vesonë dhe në faktu unë e kam fokusuar dhe pjesë të emisionit të krye bashkjaket problematik, po ju jeni përjaçtimi këti regullit të kësaj pjesët emisionit, pasi ju po vijoni detyrën edhe në kushtet kur në fakt mandati ju a i ka përfunduar në verën e vitit të shkuar. është gjimi në një rast veçant në fakt edhe i pa precedent që ofse do të shofim në nivelin vendor nuk ka ndodhur më për para asë kush në fakt nuk mund të imaginante asë unë nuk e kam imaginumër sigurisht nuk është një situat normale në kuptimin e dëshirës që edhe unë do të kisha por pa diskutime edhe të gjithë qytetarët për të pasur zgjedhje dhe për të ushtruar të drejtën e zgjedhjes Kjo është më huar në Shkoder dhe kuptohet pas të aji edhe ajo që farë ka pasuar vë njëgjari që ndodhën më pas, kanë qënë dhe mbejten të rënda, mbejten të rënda dhe sot edhe kur i kujtojmë, se po bëhet jemi në muaj në qëshorë edhe jemi atë biles kemi kujtuar edhe këto dit që kanë qënë dit të vështira, pikrisht për qytetin të onë i vazhdo në të kena dhe impaktin sot. Ne në Shkoder funksionojmë, funksionojmë ashtu si kurse ligjin fakti para shikon, Ligji ka pasur, Ligji vëndës e ka parashikuar, ndoshta jo kështu mota mo, po ka parashikuar situatët e tila, ku në momente që një kryetar nuk e merë mandatin, nuk mund të më bënë ushtrimin e funksionit e kryen kryetarit që është në detyrë. Dhe pikrish Ligji përveç që verisit dhe dore ka përshektuar këtë dhe ne vazhdojmë në shkoder ekzekutivi, kretari bashkit vazhdojmë, onë vazhdoj punën në mënyrë normale, por nga nga tjetër jemi në një situatë anormale, kur bëhe fjalë për kur bëhet fjalë për legjitimitetin që se mund të quaj kështu të ligjëvëndësit apo këshilave vendore dhe këshilit vendore. Kjo ishte vitere e radhës sa vështirë keni të ushtroni dhe tyre në zonja ademi në këtë aspekt është anormale si situatë sepse në fund të fundit edhe në ankimimin që ne kemi bërë pra në gjukatës kushtetuse, ku unë shpresoj që të kemi një vendim dhe një trajtim në gjukim sa më të shpejt, do të ishte me vlerë jo vetëm për qytetin tonë, me ndoj për gjithë Shqiprin, për demokracin pa tjetër, do t'i hapë të rrugë edhe krizës politike, do t'i ndë të api kanë bi i, mbi procesin zjedhor pa tjetër, një do mëzosh mëri kjo dhe nga 15 kushte që janë vënë për Shqiprin në procesin e integrimit, në këto kushte do t'ishtë e do mëzdosh me tashma. Situata është paradoksale në këto kuptim që do të thoj që ne në fakt votime nuk kemi, një zjedhe nuk kemi pasur, kemi pasur sa palo votime. Dakord, dakord, sot, sot, zonja Ademi, sa të vështire keni ju të ushtroni dhe tyrën tuaj, kur këshiri është tërsisht i partijës socialiste, pasi nuk pati opozit, ku sigurisht struktura e, sigurisht administrata bashkis kontrolohet dhe drejtohet nga ju, po ka dhe vendimarje të rëndësishme në këshilin e bashkis? 
nuk është nuk un nuk kontrolloj, un administroj. Administroj, për korrektes. Për korrektes, nga ana tjetër, sigurisht është marrëdhënie e shumë e vështirë. Nuk bëhet fjalë për një trupa e ashtuquaj tur vendimar se në nivelin vendor nuk përfaqëson, ka marr pjesë shumë pak qytetar, ose që se mund ta quaj është një 6% qytetarëve që kanë votuar me 30 qershor dhe sigurisht legjitimiteti në këtë rast. Shifra duhet duhet të të njoftoj edhe për qendrimin zyrtar, vendimin zyrtar. Nën e vëm sa të doni, 9%, nuk mund të konsiderohet të më thënë një pjesë marje, keni parasyshin në vitin 2015 kanë marë pjesë rrëth 78.000 zgjedhës, dhe nuk mund të krahasohet të më thënë. Vetëm ka që të thaj mune dhe kuptohet se sa dyshue, se sa dyshim të është ajo që quhet, që duhet jetë legjitimitiri një trupe vendimar se vendore. Por gjithë se si... Situata nuk mund të quhet normale, nuk është lejtë, absolutisht, është shërë vështirë. Trupa me zim blidhet, sidomos të kote fundi, do më thënë, ne nuk, edhe brënda një trupe partijake, ne nuk kemi një vendimari apo një pun normale të një këshil, në që se mund të quhe kështu, dhe sidomos kjo po vijet rejtë sidomos kote fundit. Kuptohet që kjo pengon punën normale të bashkisë, Ekzekutivi ecën me projekt vendime të cilat trajtohen, konsultohen me qytetarët, kjo shumë arëndësishme për të thënë, për të thënë, sepse është e vetë me mënyrë për të pasur një fuqi të vërtet imponue se pozitive, për përdor fjallin imponue se në kuptimin pozitiv të fjallës, pra për të qenë një vendimari e vërtet dhe për të mos pasur e kujvoke, apo qështje për diskutim, e mi që të atë vendimet nuk aprovohen, apo nuk me arë në kohë dhe ka shumë bonesat, gjithë që kanë vështirësuar, vazhdojnë të vështirësojnë punën në bashkim. Unë të falendrejë për të komunikim të drejtë për drejtë, zënja Ademi, edhe për faktin se na përsot një panoram tjetër të administrimi të pushtetit lokal, jeni e vetë me kryetare bashkis që vioni dhe tyrën si përfajsu se partiz demokratike dhe opozitës. Andujnë, unë shpesu e shumë që unë mendoj që edhe kur bëhet fjalë për studimin e të drejtës, juridikcionit, që është tjeve që lidhen me ligjin dhe studimin e ligjit dhe të aplikimit të ligjit, do është të rasti shkodhe dhe të shërbit një kazus edhe për studentët, por vetëm në Shqipëri, edhe si një proces që ka ndodhur, por së do mos për procesin edhe të demokracis dhe të vënjes në vënd të drejtës të qytetarve. Fakicisht, kjo është një pesh që ne mbajmë sot, por nga në tjetë unë shpesu që të shërbej sakrificat dhe gjithë qytetarve, e të gjitha tyre që Golgja kanë dhënë për të qytet, për të arruaj të qytetin, nuk më nërë që një dit tjetër të mund të asigurojmë atë, dhe të bërëm atë të mundur. Unë që të asigurojnë gjithë këtë që ju sa po e tha dhe cituat në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Falim derit, të drejtë në të rejikuas, ishim me krytarën e bashkisë të shkodrë së zonjën Vëltana Ademi, po për të pytur se nëse do të ketë zjedhje lokalet para koshme, apo bashkë me zjedhjet parlamentare vitin e arqëm, do të flasim me dëftuarit në studio, por pas publicitetit. Rikëtemi së rrishë në studio në fakt reforma zgjedhore ka qenë gjatë gjithë mbrojme së sot me në fokus të diskutimit, pak më parë folëm edhe për krye bashkjakat problematik të partijës socialiste që në fakt ka 60 bashkin gjithë vëndin, por duke lidur me reformën zgjedhore gjithmonë, zëti Kikia, pëshojmë një numër të madhë, krye bashkjakat është që janë me gjithë këto probleme me shkuar të dyshimt dhe popunohet për një reformë zgjedhore që në fakt sa mund të, ose duhet të ishte kërkuar reflektim për të parandaluar këto raste? Shqipëria, në fakt, nuk e di zotë i ka sa më të ndimoj nësë është i vetë një vënd në Europë që ka një ligjë për dekriminalizimin e parlamentit për shkak se rezultoj që në parlament kishte e shumë njerës të cilët të kishin në rekord e kriminale, kishin që në dënuar për trafike të ndryshme, për shfryzim prostitucioni, për trafik droge, deri edhe për vrasje. Besoj që është grada e fundit e degradimit të politikës. Duhet kuptojmë një gjë. Kandidimi i këtyre kërë bashkjakve që përrezultojnë të përfshirë në vepra kriminale, futja në parlament e atyre njërzve që hynë me duar në gjepa dhe dolën me pranga në duar 
nuk është një arsi, nuk është as një, le të themi, një vendim momentit i një kryetari partije, as dëshirë, Jam shumë i sigurët për këte. Ndërë që nuk është asë dëshirë e një kërëtarë partijë. Absolutisht. është një degradim logik i politikës nga njëri proces zjedhore në tjetërin. Dhe një ndikim shumë të madhë këtu ka patur reforma zjedhore e 2008-ës. Ka nga ta që mendojnë që nëse do ishtë ai proporcionali i pastër ato njërzit e fordë dhe të pasur do futëshin dhe do impononin paran për t'i blerë votat e tjerë tjerë, mund të ndodhë, është absolutisht e sigur që mund të ndodhë. Por, argumenti që unë kam është kundrë këti e rësjotimi. Politika shqiptare, dhe kur flasim për politik, janë njërzit që shfaqen në vitrin si politikan, që janë parlamenti, qeveria dhe kretarët e bashkive. Nga një parlament që në 93-in kishtë e 67 njërës me gradën doktor, profesor, shkuam hapas hapi të kënjë parlament që kishtë e 67 njërës të kërkuar nga policia ndërkomtare. Pse ndodhë kjo gjë? Edhe njërë këmë kullë, nuk ndodhë i rasisht dhe nuk ndodhë i në një dit. Në mënyrë sistematike, Gara mes partive politike nuk u bërë garë premtimesh, nuk u bërë garë strategjish, nuk u bërë garë planesh ekonomike, sociale, arsimore, shëndetsore, tjerë, tjerë, por filloj të bët një garë gati e armatosur, pa armë, se jo edhe me armë, mes kandidatve me njëri tjetërin, qoftë për bashkit, qoftë për deputet, mes partive një garë që nuk ishte asë një herën dershme. E keni fjallën për të dyja palet politike? Për të dyja palet në mënyrë absolute. Njëra më kontribuse se tjetëra. Kërkohi para, kesh. Dhe kjo para nuk mund të vinte nga kjo profesori. Në mënyrë absolute. Profesori ka një emër shumë të mirë, ka një mëndje shumë të mirë, por para nuk ka. Atëherë duhi kjo trektari liesh me njanë profesori, vinde trektari. Duhe një njëri që, si pas logikës së partis, të nëmbroj votat, sepse kjo kandidati tjetër ka një grup qunash, të cilët thritë natën për gjithë natën dhe shantajojnë banorët e lajgjes, mund të thujnë dhe qendrën në votimit, atëherë sërish, lihe me njanë profesori dhe merë e shkuj forti. Takur, dhe ashe një dritë të shilët të zilës e gjithë sajë panorame të era? Ta përfundoj logikën se shumë rëndësishme dhe pas Në mënyrë graduale dhe sistematike, politika filloj të distancoj dhe të largoj njerëzit e mënqur dhe t'i bëj gjithë një më shumë vënd trektarve, biznesmenve që kanë para dhe njerëzve të lidur me botën e krimit sepse këta kanë forcë, kanë forcë dhe kanë atë rjetin e këtyre të fortëve të horave të lajgjës të cilët Shkuanderja të sa ku kishte ditë zgjedhjesh, apo kër fillon të fërshata zgjedhore, shikojë në përqytetet, si në mos të dvejlit, të tipit bulqiza, njërës me foristrada, dzeza, makina të shtrejta, që u bini borive, që u bini në e flamur, dhe kër kandidati që mbështete nga këta tipat, kë kishte më shumë garanci për të fituar, sepse njërës dhe thonë, ka këta të fortët, ta, kanë sigurut, ta kanë vjedhi votën, këta të mbrojnë, nuk ka kush t vit pas viti, proces pas procesi, që këta të fortët nga suport i politikës, fillua një ditë bukër nga u bën vetë politikën. Deputet, pse u bën? Sepse partit, për shkak të mënyrës e si e siguron i pushtetin, sërish kishin e voj për para. Dhe që farë ka sot në parlament? Biznesmen, që nuk din të ledzojnë në mënyrë absolute, asë atoj që i shkruajnë të tjerët, Njërës që nuk kanë asë një lidhë me politikën, thjeshtë marrin kartonin, vazhdojnë biznesin duke u pasuruar sërish në duke qenë deputet, vazhdojnë për biznes me politikën, ngren kartoni ku i duhet partis dhe ka... A ka shansë të zidet kjo panoram? Pas biznesmenve u ftutun, u futun vetë kriminellet, kjo është shumë e rëndësishme, pra përthanë që nuk zgjidet më me një dit kjo, kjo zgjidet duke përmbysur të gjithë sistemin, sepse këtu nuk ka nevoj të shtëri parashme, nuk ka nevoj për makjaj, 
ky është një gjeri i madh tani sa nuk mban me pastrim me kryer duhet pastruar duke i hapur digën sepse kemi trektar si përmarrës dhe kriminell bëm një ligj për dekriminalizimin për të gjerë kriminellët dhe e fundit është që në parlament si asnjë herë në histori nuk ka patur dhe nuk do ketë besoj më kur ka një tuf budallanish me gjithë kuptimin e fjalës dhe një rantësh në këtë pik ligji zgjedhor duhej futur qilizëm diçdo thot qilizëm kur plugohet toka me plugun 80 cm që të përmbyz gjithçka që është në sipërfaqe kjo gjë nuk ndodhi Duheshin hapur absolutisht listat. Gjdo kryetar partije që kundërshton listat e hapura i intereson ta mbaj partin si pron nuk private shpruar, për ta kontrolluar. Sepse ata njerëz mm -hmm. që janë sot në parlament apo që ishin dje edhe kësoj fundit që na ka bërë gazi botës kanë hyrë për shkak të listave. Listat e hapura kryojnë garancin e konkurrencës sot në parti nuk ka askush guximin të kundërshtoj kryetarët sepse absolutisht nuk është në list. Dakord. Pra ju prandaj, një reform të thellë zgjedhore dhe listat hapura. Absolutisht listat e hapura kryojnë frymarrje okay. fusin garën brenda partisë. Okay, blet ndërhyra jote besoj është e fundi për këtë emision sepse do të lëm pak vëmendje përfaqësisë politike për të shpjegu. Unë bëjtë gjithë atë që thotë mentori, sigurisht që ne jemi dëshmitar të asaj që ka ndodhur dhe për këtë fajsojmë sistemin. Unë kam qenë nga ata që kam thonë që ndoshta me ndryshimin e sistemit diçka do, do të sistemohet. Por U mendoj që kjo është një analizë e nxitur sepse ne duhet të identifikojmë mirë si erdhëm tek problemi. Problemi nuk nuk e prodhoi sistemi, mendoj un. Problemi ka një emër, ka edhe një mbi emër. Sepse e nisim nga 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 bottom line, pra nga nga baza. Sistemi jon është sistem spanjoll, pra është adoptuar sistemi spanjoll. Hajde shkojmë në Spanjë. A ka në Spanjë deputet me problem me, me, me precedent penal? A ka në Spanjë në pyetja tjetër deputet që janë ignorant apo si që nuk përfaqësojnë. Pra, pra, pra. Këtu që këtu nisët të pra nuk është problemi i sistemi. Sistemi spanjoll që që ka adoptuar Spanja është sistemi që që e kthehu nga nga monarka nga nga diktaturë fashiste që ishte dikur Spanja është i njëjtë sistem që e ka prodhuar dhe e ka sjell Spanjën e demokracinë që është sot. Janë dy realitetet të ndryshme. Dy realitetet ndryshme po pa tjetër, por ka edhe gjë tjetër. Në në sistemin spanjoll parashikohen dhe është e mundur edhe edhe çështja e listave të hapura. Pra edhe edhe me sistemin aktual mund të adoptojnë listat e hapura. Por unë nuk mendoj që duke bërë ose duke adoptuar nis, nisma që duke ndeu kse kësë makina, që nesër me, me t'i vendosur ato ne do të hapin zidhen, unë nuk mendoj. Unë besoj që listat me kriminell, deputetet me precedent penal, kanë vetëm një parti, se duhet thënë dhe kjo. Unë nuk di të ketë patur deputet me precedent penal në partin demokratike nga 2008-a deri ditën e sotme. Po doni edhe deputet të biznesmen. Unë di që i vetëmi biznesmen i fort, në thonjë zaj, që është në partin demokratike, që uët agron shejaj, që me ajsa e njofë, dhe ma sa e kam parë është një njëri super informuar, është një njëri super angazhuar dhe është një njëri për cilin në bizneset ti askush nuk mund të thotë që ka marrë edhe një çen edhe një para nga nga publike. Por është një forcë politike dhe një kryetar. Pra, u mendoj, u mendoj që parlamenti 2009-s nuk ishte një parlament i keq. Diçka ndodhi dhe ndodhi në 2013-en dhe ne dim se si ndodhi. E dim dhe kush e bëri dhe e dim dhe kush është autori. Pra unë nuk besoj që ka një sistem çili do më i përkryerin botë qofta ai që e lejon ose e pengon zotin Rama dhe vullnetin e tij politik për t'i manipuluar zgjedhjet, për t'i futur të fortë dhe për t'i mbajtur bandat kriminale edhe më afër se sa që i mbajnë zakonisht e, politika, pra atje atje në, në logorën e vet, kjo ka emër dhe mbi emër. Pra, u nuk mendoj që sistemi me lista të hapura si të doni u bëheni, e, do të bëjnë ndryshimin ndryshimin kapital. Unë po thëmë një herë, ky sistem edhe, është sistem spanjoll. Hajde shkojmë Spanjë, hajde gjimi deputet që është që është ignorant apo akoma keq që është dhe kriminell. Duket se sistemi është pjesë e vëmendjes së gazetarëve, zoti Kaso, por Ka qenë edhe vëmendje e opinionit publik e sigurisht është çështje aq e rëndësishme sa që meriton gjithë këtë vëmendje. Nuk po them që vëmendja është pa justifikuar. Unë kemi minutat e fundit në dispozicion janë për ju sigurisht për të shpjeguar dhe për të nasqaruar dhe opinionin publik se ku kemi ngecur me mbyllin e reformës zgjedhore dhe a do ta rrihet që të shpangen gjithë këto fenomene që i ngritën si probleme nga mentorkikia dhe Blet Koka. Atëherë, po e nis nga kjo e fundit dhe pastaj po ndalim shkurtimisht të problemet edhe të ajo çfarë parashikojmë si zgjidhje. Në radh parë jam dakord po thuaj se 100% edhe me mentorin edhe me Bletin për çfarë thanë më përpara, 
Nuk jam dakord me mentorin vetëm me atë që identifikoj si zgjidhje pra hapjen e listave, si kur sistemi me listat hapura... Nuk është zgjidhje magjike. Jo, sigurisht. Por, mendoj... Korrigjon. Sigurisht. Por mu korrigjon. Do me thënë, në që lim mundet të korrigjoj, mundet cilë dhe efekte tjera negative, unë i kam ilustruar, do me thënë, edhe herë tjera, qarë pasoj është mund cili, ose të pak të të njëtët pasoj atë këshjet na verifikojnë edhe me sistemi me listat hapura, Mendoj, personalisht, ka dhe alternativat tjera, po a që të vlefshme, të cilët të arrinë, po a të adresoj, po a të shqecim të mentorit e të bledit, i cili është edhe shqecimi jonë me thëtë drejten. U kalua vërtet nga një sistem në sistemin tjetër pra në vitin 2008 me ndryshimet kushtetuset dhe një nga arsyet kryesore ishte pikëri shmange këture fenomeneve, pra kriminalizimit të pothuaj se deri në qeliz të jetës politike nga individ që ishin me para, që ishin të ashtu që varitur i të fort nga element, infiltrimet elementve kriminal, dhe pikërisht për të dal pak nga kjo lidhja e subjektit me individin e fort aty në teritor, u kalua dhe një sistem pak më të gjerë për profesionalit rajonal, duke i menduar dhe duke ashtu si kunër në Spanjë, kuretarët e partive, individ mjaftu shmërisht të përgjeshëm për të varur në qafë një përgjeshit madhe. Pra atë të identifikimit të elementve më të mirë që kishin ata, ofertën më të mirë për të aparecitur zjezve dhe për të afutur pasaj në blok në parlament në proporcion me besimi që merë nga zjezit. Pra, dalim të ajo që ta bledi pasaj të siljë politike, pra sistemi në vetë vete e dha një zgjidhje. Ajo që shalojmë pas, ishte sjedhja politike e njërit kra, dhe jo e kra o tjede, pra, vëllneti politik. Përse nuk u sol një kuretar partije, si do cilë një kuretar partije në Spanjë, pra, sjedhja politike, qare bënë? Do të thonë që kemi pasur rastin konkret të një kuretari partije, që sot e kemi kuretar majorantës e kemi kryeministër të vëndit, që ka padur një halt math në 2013 në bjetes në vetë politike dhe me gjdo kusht duhet të lidhë të pakt edhe me dialin e ka thënë dhe vetë publikisht, mi afton që të vinde në pushtet, dhe në pas për të ambajtur pushtetin e vetë të super abuzuar, si që thashe dhe më përpara, me qëfar do loj kushtit duke siel në, duke u imponuar njerëzve, pra edhe zgjezve, qëfar do loj elementi mi afton që ati ti garantonin fitorin elektorale. Pra, është sielja politike dhe jo sistemi në vetë vete i cili në bënë diferencen. A do të mund në e bënte me sistemi e lisat të hapura, le themi, diferencen, kur u propozua dhe u folë shumë për propozimin e famshëm të sistemit danez. U diskutua dhe në tryezë në këshillit politik dhe qëndrimi në bajtur nga pisave ma dhe faktore ishte që klasa politike duhet merë dhe angazhim, jo vetëm të adopton të në letër një sistem që në fakt nuk është i thjeshtë, është mi komplikuar se kjo që kemi, por mbi të gjitha duhet merë dhe angazhimin që brënda një natë të ndryshon dhe sillën politike të saj nga shqiptare në daneze. Dhe sot, gjithë që është jo aktuale dhe jo realiste për të ndrejtën. Nuk kemi realitetin daneze. Kë jemi dhe ku kemi ngjesër. Ku jemi me përndetin politik dhe me trezën politike dhe ku do të dalim dhe ku do të mbyllim të që Këni thënë që shkojmë në tryes për të zgjidur, aqë sa mund të zgjidim në tryes, problemet vërtetat të zgjedhjeve. Problemet vërtetat që kanë të bëjmë me shqitblerën e votës, me shpërdorim në burimeve shtetërore, pra në shkridin një të majorancës me pushtetit dhe me përdorim në gjithë resursave të shtetit në mënyrë të paliqme për të marë rezultat elektoral, me presionin mbi administratën, et tjera, et tjera. Për të gjitha këto në kemi patur provozimet tona, i cili kryesori ka qenë qeveria kujdestare, e cila do të garanton të regulat e lojës, si që thashmë për para. Qëfar ka sot për të trues? U arrit, po, një angazhim joni, i cili një kemi thënë dhe palestit dhe partnerve ndërkomtar, ka qenë që me qenë se standartet e zgjedhjeve duke ardhë nga vitë 2013, jo vedem nuk janë ngritur, por janë ullur me shpeci, duke qenë që për herë të parë në këtë vënd, po besoj dhe në Europë, kemi të bëjmë me një majorancë, cila është kapur me zë dhe me figurë, si që pëllqen që të quaj, duke vjedhur zgjedhjeve, duke grabitur zgjedhjeve, duke gram garancije që opozita sot e ka në kodin zjedhore. Dhe që dhe kjo majorans kur ka qenë opozit e ka patur. Dhe kjo jo për vede, për për të siguruar se cilës opozit një vënd të barabart në tryezen e regullave të lojës me palën tjetër. Qarë në u propozua? U propozua një proces i ashtu qëtër depolitizim i zjedhe, që në fakt depolitizim nuk ishte, për ishte kapja me dorën tjetër, pra në përmjet administratës në 100% kontroluar nga majorantës, këtë është e u zjedhë, u zjedhë duke e mbajtër në këllojë formulisë, që 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 në masën 100% që këmgullëm fort dhe ishte arritje madhe, përsa i përket standartit zjedeve, si dhe implementimi i votimit dhe numërimit elektronik 
në një zonë pilote e cila do të përcaktohet, pra dhe kjo do të testohet në zjedhët e arshve, të pakte në një zonë zjedhore, duke e shpresuar që të shkoj mirë dhe të implementohet gjersisht. Qka do të nasil, pas taj hapin e me një ershëm të depolitizimit të kretë administratës zjedhore, pasi nuk do të ketë nevoj për administratës zjedhore e cila do të komandoj makinerit që janë autosuficiente. është garantuar, është garantuar është futur nocionin në disa dispozitet të kodit të hartuar e rishtas, që u je për mundësin emigrantve që si kundë është gjithë qytetarë shqiptarë të mund të shprejnë vullnetin në zjedhe aty ku ata votojnë, pasi kujtojmë që sot votën emigrantët si gjithë qytetarë shqiptarë e kanë të garantuar në qëfëse vinë para qitën e qëndrat e votimit, por fakti ka qënë për të po garantuar atje ku ata jetojnë, punojnë dhe kontribuojnë. Êshtë i proces jo shumë i letë, është artuar korniza ligjori që është implementuar në kod dhe i shlën Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve i cili me akt normativ do të vlerësoj momentin e përshtashëm në cilin kjo do të implementohet. A mund të jet si që po e thoshe lidet me një sërë dhe tyre shpije cila qeveria duhet i kryente dhe nuk e ka kryer ende i ka akoma në mes të rrugës. Me rëndësishme nga cilave është registri i emigrantve, përfundimi i procesit të registri të emigrantve, i cili ka njësur që kur minister ka qënë Sajmir Tahiri që i kështë dhe tyre në parë të shpis dhe e ndesot që është Sander Leshaj minister nuk ka përfunduar Qka do të thotë që të hartosh një registr të gjithë emigrantve dhe më pas këtë registr të nëzjerësh nga lista e pratashveshësh listën e zjezve nga kjo pjesë emigrantve. Në mënyrë që KCZ-ja e cila ka disa modele të gachme të infrastrukturu zjedhore, të gachme për të adërguar, pra që ose do tjetë manuale, kjo do të ndodhë me post, një që ose do tjetë elektronik për gjithë Shqipërin do të mund të votojnë dhe ata në përmjetë sistemeve elektronike, pra më pas ingeret këqezës, por në ratë parë qeveria duhet bëja të që nuk ka bërë ende dhe tyrë në shpisë. Me gjitha të e rëndësishme është që sot nuk ishte në kod dhe nga nesër do të kemi në kod. Ka një ngërqë përsa i për këtë formatimit Komisioni Qëndrorë të Zgjedeve, majoranca për kunder asaj që ka ka materializuar në marveshjen për administrimin e disa hapave të procesit zjedhor, është të reqë nga dakorëcia. Pika 2 dhe 3 thot që zvëndës komisioneri do të takoj opozitës, kurse komisioneri do të zhidhet me konsultim. Pika 3 thot që organet kolegjale, pra regulatori dhe kasi, pra organi jankimit në Komisionin Qëndrorë të Zjedhe, do të përbëhen nga 5 antarë, të cilë do të ndajnë në proporcionit 3 me 2 kjo jo për ti ofruar opozitës, pra tre do të propozojnë nga njëra anë dhe dy nga opozita. Kjo jo për ti ofruar në një mundësi opozitës që të të qoj propozime për të futë në njërin punë. Por, për të ruajtur ato garanci që ka sot formatimi i këqëzës edhe në vendimare, përsa e përket vendimareve të caktuara, të cilat meren me një majorantës të kualifikuar, jo majorantësën e thjeshtë, me një majorantës të kualifikuar. Ju e keni parasysh që sot përsa i përket vendimeve të rëndësishme pra miratimit të regulloreve, të akteve normative që kanë të bëjnë me zgjedhje, miratimit vendimareve të rëndësishme që kanë të bëjnë me pavlefshmëri në zgjedhjeve në një qëndër të caktuar ose në një zonë zgjedhore të caktuar, për shpallin e rezultatit të zgjedhjeve, për ndarje në mandatet e zgjedhore si pas zonave, pra vendime shumë të rëndësishme që prekin gjithë procesit zgjedhore, kërkohen 5 vota sot për shkak edhe të reformatimit, pra një shumit silsuar, cilët kërkojnë një konsensus të gjerë të propozimeve që ofshin këto të majorancës, që ofshin këto të opozitës. Në tryezën e këshidit politik, në rast par, majoranca nuk ka pranuar një mekanism që neve kemi propozuar për të siguruar pjesmarjen e opozitës në procesin e përzgjede së kandidaturave, me ato kriteri që ka ligji, për të rekrutuar në këto pozicione. Pra, opozita kërkonte atë që ka gjdo opozite ka patur, duke provozuar një mekanizm të njashëm nga të të reformës për drejtësi, përsa e përket prezencës saj në tryezën ku do të shqyrtojshin aplikimet. Nuk di ma koma, neve kemi bërë një propozim për një mekanizm që i funksionon dhe jash parlamentit, në ashtë kërkuar të silim një propozim tjetër për një mekanizm brënda parlamentit, e kemi në frymën e tentativës për gjetër konsensus, kemi ripropozuar një mekanizm të dytë. Problematikë është që ndrimi majorancës që jo vetëm në kërkon her pasere këto shpikjen e mekanizmeve të reja, për të siguruar një të drejtë që marveshja pika 2 dhe 3 si që thash e garantojnë, por në bitë gjitha është ende refuzuse përsa i përket shumicës së cilsuar, pra kërkon që në gjitha vendimet e rëndësishme të zgjedeve ti mari për sëria jo në përmjet shumicës thjeshtë të cilën e garanton, letë themi dhe dakorcia e arritur në datën 5 qërshorë. Pra thotë që 
pa vleshmërin e zjedhe ta ketë ndore edhe i raman për vjetë tre njërzve që qënë atje. Ndare në mandatëve si pazonove zjedhore, prap ta ketë ndore edhe i raman për vjetë tre njërzve. Vendimet një qofë se do të përdore apo jo teknologia zjedhet e arshme, ose një qofë se emigrantët do votojnë ose jonë zjedhet e arshme, prap edhe i raman ta ketë ndore si pas qefi ti me njërzit qënë. Ne vërtet kemi shkuar për të bërë për të gjetur dakorësi dhe për të bërë ndryshime në kodë, për të aforcuar sa tjetë e mundur ato vidat cilat rritni. A mund të dështoj e rritë aksej marveshje, miratimi marveshje së në parlamentës, po e bëjë përgjë ndryshë të anjë? Kretësisht nga vullneti, nga vullneti... Qëtë të të rëzoj marveshje e ka përshëndet Mike Pompeo, aman? Pra nuk ka, vetëm, nuk ka mund si ndoshta. U shpresoj që jo, pavërsi se interesi tja, këtu ndaj të një një qëndrim me bledi, nuk besoj që një marveshë e bërë me garantësin dhe e suportuar fort nga partnerët të ndërkomtarë, se ti shte për e diramën, asë kishte për të bërë në e marveshë, dhe të vazhdo në në mënyrë të njanshme të i bënde ligjet kushtetutën e gjithë shka, nuk besoj që do të ketë të pakten në këto baza iracionale që kanë ngritu, se nuk kësë ka nëjë problem të qënësishëm që thua hajde po e diskutojmë. Në këto baza iracionale nuk besoj që do të dështoj. Por i druhem asaj që ka tenton të bëj në prapa skenë duke përdorur iniciativa kinse jashtë partistia ose jashtë vullnetit tia, të cilat gjithashtu i kontrolon, me antë të cilave kërkon që në mënyrë të njashve të ndryshoj kushtetutën dhe të bëj atë të që ka është interesi ti i vetëm që të heqë i koalicionit nga kushtetuta, pasi e shë që garimi ti përbal një koalicioni të matë opozitar e nëzjerë atë si pas do sondajji dhe si pas do rezultati zjedhor humbës në zjedhë të rrasë. Për jafundit të shkurt, a është solid kjoj koalicion apo mund të ketë devijime dhe në zjedhë të rrasë? Koalicioni solid nuk ka, në këtë pikë besoj vedem një që mëndur do të bënde aleancë ose koalicion me të keqen. Me një kryeminister në ikje që qëfar dolloj sondajji, por në bitë gjitha qëfar dolloj perceptimi popullor të zbresë në bazë e jepë si një kryeminister, jo vetëm në ikje, por që duhet vënë për para drecis, besoj se vetëm një njeri jo racional do të mund të... Zëti Kasa, besoj që do të kemi shumë emisionet për të folë për reformën zjedhore dhe për zjedhet në Shqipëri, me sa duke do të kemi akoma reformat të theluar, dhe besoj dhe kolegët e thanë dhe këtë në këtë emisionu, falendroj që i shqitëson të mene pa për rotokoll keni folur, falendroj për djenë kokon dhe mëndroj kikin, kolegët gazetarët e cilët u angazhuan dhe dha nuk njënë dhe tyre përsa i përket të gjithë këtyre shvillimeve të reformën zjedhore. Pa protokoll fare kemi folur gjithë, unë ju falendroj të ndrejruar të rishikues dhe do të flasim sërish pa protokoll për të përrem të në ardshme.